Estamos al aire. Hola. Ay, déjame ponerme un poco más de iluminación porque si no me veo muy así como en la Es muy oscuro. Muy, muy oscuro. Muy, muy como dark. en el dark side. No, ojalá fuera como el dark side, pero no, no, no. Es oscuridad simplemente de que no había luz. ¿Cómo está usted, mi querida? Bien, bien, Ana usted. Medini, estereoproductora de este hermoso programa. Démosle la bienvenida. Conductora. Conductora. Démosle la bienvenida a toda la gente, pero en ausencia otra vez de chochos, está duro chambeándole y por eso no puede estar con nosotros hoy. A ti te corresponde el, el, el decir lo que él dice. <risa> ok, va otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a su programa de confianza. Feliz ombliguito de semana, que es miércoles, cómo no. ¿Cómo están todos, tío? Por parte de Chochos, te saludo y también parte mía. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Emocionado el, el escuchar esas frases como su programa de confianza y ombliguito de semana me, me llenan de energía, me ponen en una... Sí. En, en te una ponen de buenas, recordar. No, no, me pone, no me pone de malas, al contrario. Este, simplemente me doy cuenta de lo bajo que pueden caer. O sea... <risa> A este ritmo, si algún día tenemos dinero, van a creer que el tema del, del programa sea en reggaetón, o sea, <risa> eso es lo único que me preocupa, pero bueno, fuera de eso. Nada que ver, nada que ver. Es, ¿Cómo está usted? ¿Cómo, cómo está bien, usted? Bien. ¿Cómo ha estado su Muy semana bien. desde la semana Muchas. pasada? Muy bien, ha ¿Cómo? sido una, ha sido una muy buena semana de miércoles a miércoles, todo ha, todo ha ido bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, incluso ahorita voy a, a darle entrada. A, a este a nuestro invitado eh, así ¿Eh? como va sin más ya, sí, presentando va? al señor Juan Miguel Sunsunegui ahí viene ahí viene ya o sea ya aparece ahí en el sistema Nada más Sunsun. Que hay que Está. recordar que siempre eh, si algo nos ha dicho este el bueno de, de Juan Miguel es que la tecnología y él o sea que nos quede claro estudia historia no estudia futurismo, no estudia tecnología, o sea, él va hacia atrás, él voltea a ver hacia atrás. ¿Eh? Ahí está, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, con cara de si lo estoy haciendo bien. Lo ahí va, poco, haciendo. Poco, ahí poco, va, poco. vas bien, vas bien. <ríe> sí, vas bien. Mira, ya. Imagen ya hay. Ahí sí, ahí ya te vemos. Audio no, no hay oímos, nada. Todavía no te oímos, pero no. ya te vemos. En lo que, en lo que se conecta de audio... Les voy a presentar Miren, al nuevo, nuevo estereotipo. Integrante, al estereo perrito nuevo. A nuestro nuevo estereotipo. Se llama Dalek y está hoy aquí para dar la bienvenida a Sunsunegui, aunque él sí puede escuchar a Sunsunegui y Sunsunegui no lo puede escuchar a él. Dile hola a todos. Ay, chiquilino. Hola, y ya se va. Dice hola y adiós. Ay, hola, ¿eres? hola, hola. Ahí está. No, ahora sí. ¿Sí? Ahora Muy sí, bien. ya está. Ya está. Bueno, pues lo logramos, menos mal. Muy bien. Mira, tú siempre, siempre has sido muy sincero y has dicho que eso de la tecnología no es lo tuyo. No mames, y lo malo es que hoy en día sin eso no sobrevives. <risa> Exacto. <risa> Tal cual. Lo has Pero hecho. yo muy ahorita a, a la gente le estaba justificando que por eso tú estudiabas eh, eh, historia, o sea, eras historiador y eso, no veías hacia, hacia el, al futuro ni a nada, sino a la historia. Entonces te podemos entender el tema de la, de la tecnología. Pues sí, es una cosa un poco rara, porque soy un historiador que, que se la pasa diciendo que tendríamos que soltar el pasado, ¿no? Entonces se supone que el pasado es lo que me da de vivir, pero siempre digo que hay que soltarlo y el futuro nomás no se me da. Y bueno, además el futuro se va a poner peor, así que para qué les cuento. Sin lugar a dudas, hace rato antes de entrar al aire le decía... Le decía, Ana, bueno, antes que nada, la pregunta más importante, antes de entrar en materia, ¿cómo estás? Pues no me quejo, este, como siempre, sin quejas con la vida. Terminé bueno. finalmente de escribir, falsificar la historia. Es la primera vez que no termino un libro a tiempo y que entrego tarde. Entregué un año tarde. Tardó en salir, pero bueno, pero salió salió. Y eso, sí, salió, salió. Eso me tiene muy relajado. Qué bueno, qué bueno. Ahorita platicaríamos con calmita de, de falsificar la historia. El, el... Le decía Ana, la última vez que hablamos con Juan Miguel, para que veamos cómo se ha movido este mundo, la última vez que hablamos con Juan Miguel había reina en Inglaterra, había ah, dos claro. papas en Roma, Orale. no había guerra en Ucrania y México estaba un poquito menos mal de lo que está ahora, ¿no? O sea, 
el mundo se mueve a una velocidad impresionante, sin lugar a dudas. Sí, lo malo es que seguiremos sin reina, seguiremos sin dos papas, seguiremos con guerra en Ucrania y a México le va a seguir yendo de la chingada. El mundo no se ve bien. No, no, no se ve bien. Pues mejor no. cambiamos el tema y pasamos directo a Noria Trevi, ¿no? ¡Exacto! Pues mira, si el mundo se va a acabar, que por lo Oye. menos te agarre en un concierto de la Trevi. Pues claro, sí. a ver. Pues ¿para qué hacemos todo este intercambio de ideas, intercambio de cosas? De, ¿No? En su Oye. Para... ¿Cómo me empiezas tiene, así? ¿Por qué me, así? Me tiene impresionado una cosa. Qué bueno que San Juana Dígame. el tema de, de Gloria Trevi. Bueno, antes que nada, antes que nada, estoy impresionado. Yo sabía que este programa llegaba muy lejos, pero hoy nos están saludando de, de Tlaxcala. O sea, ya estamos llegando a zonas que hay gente que todavía cree que no existe. Pero entonces me da, muy, me da mucho gusto saber que estamos llegando a Tlaxcala. Pero, me da mucho gusto. A mí, a mí lo, que, lo que me sorprende es que haya gente que se molesta porque vaya a saber a Gloria Trevi. O sea, ¿qué tiene de malo ver a Gloria Trevi? Bueno, a ver, está cabrón, pero es que así funciona el mundo de hoy, ¿no? Ya sabes, todo el mundo es perfecto, todo el mundo sostiene impoluta su ética, su moral, su dignidad, su honorabilidad. Todo el mundo es así, menos todos los demás, ¿no? Y todo el mundo se mete en lo que no, lo, en lo, que no le importa. Eh, pero además, para mí es muy curioso porque, digo, quien me conoce sabe que con este tema insulso o con cualquier otro, pues soy un provocador, ¿no? Y, y entonces, claro, me divierte mucho porque, a ver, la primera vez en mi vida que yo fui a un concierto de Gloria Trevi fue hace, hace un año. Ajá. Hace un año. Fue okay. en, fe, en febrero del año pasado. Porque en enero del año pasado yo jamás había escuchado cantar a Gloria Trevi. O sea, fue... Okay. O sea, eres fue, nuevo fue un, fan. Sí, fue un descubrimiento extraño. Es curioso porque cuando, <risa> cuando yo daba clases a principios del siglo XXI, o sea, estamos hablando de por ahí del año 2000, eh, lo que sí me acuerdo perfectamente, daba clases de teorías de comunicación, y que durante varios semestres, pa parte de los trabajos que yo les dejaba a mis alumnos era analizar el caso mediático de Gloria Trevi. Okay. Eh, justo cuando estaba el tema de que finalmente regresó de Brasil a México y la metieron a la cárcel. Es curioso, uh -huh. para ese momento yo no había escuchado, o sea, yo decía, guacala, no me interesa, ¿no? O sea, pero el escándalo mediático estaba fascinante. Claro. Y pues bueno, todos estudiamos juntos comunicación, ¿no? Yo daba clases de teorías de comunicación y, y entonces era un tema fascinante, que sigue siendo fascinante, ¿no? Como... Pero te das cuenta que la gente no entiende nada de nada, ¿no? Porque la mitad de las mentadas de madre que recibo es cómo es posible que veas a una mujer con esa ética tan reprobable y la trata de blanco. ¡Bla, bla, 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 ¿no? Le digo, miren, a ver, es que hay una cuestión fundamental. Eh, fue acusada de una cosa, fue juzgada y fue declarada inocente. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el maldito pedo? Es decir, yo entiendo que la hayan acusado, porque a ver, una madre desesperada que llevaba años sin saber de su hija, pues la acusa a ella, a Sergio Andrade y a otras dos mujeres. Ya sabes, es la demanda de a quien resulte responsable, pero resuelvan, ¿no? Luego hay pues, una, unos momentos bastante polémicos con todo el tema de Brasil, pero bueno, finalmente viene a México, hay un juicio, y es bien fácil, en el juicio... Ya sabes, ¿no? En el Estado de Derecho nos basamos en la presunción de inocencia. Entonces, en un juicio, pues quien la acusa no puede demostrar que es culpable y quien se defiende, pues que es ella, sí puede demostrar que es inocente. Y entonces, a falta de pruebas, pues es declarada inocente. Eh, y 25 años después, la gente sigue pensando que es culpable, ¿no? Y entonces me he contado con cualquier cantidad de personas que cuando les digo, a ver, fue exonerada, pues es inocente, ¿no? Por falta de pruebas. Gente que me dice... Salir libre por falta de pruebas no significa ser inocente. Ah, Digo, chinga. Es que ser realidad. inocente. Jurídicamente hablando, solo hay dos estatus: o culpable o inocente. Y si no eres lo uno, pues eres lo otro. Y ya, pero pues es que te das cuenta que ni siquiera fuimos a la clase de civismo de la secundaria, donde en teoría <risa> tendríamos que haber aprendido eso. Ya si además estudiaste comunicación y entendiste que la realidad es creada por los medios, bueno, pues ya te tienes que meter al tema del escándalo, el hinchamiento mediático que le hace TV Azteca a esta mujer, y que se lo hace Pati Chapoy, y que se lo hace Pati Chapoy porque esta mujer, Pati Chapoy, era amante de Sergio Andrade, y estaba muy encabronada. Y así, pero bueno, pero Ahora, sí, musicalmente yo la descubrí este año, el año pasado. Yo, yo la verdad, nunca, nunca he ido a un concierto de, de Gloria Trevi, pero he oído 
de muchas personas que es muy buen espectáculo, o sea, que realmente Mames, tiene... es buenísimo, buenísimo, buenísimo. O sea, es un gran show, es un gran show, o sea, es una profesional, es, es un gran show. Es, es raro, ¿eh? Yo no entiendo por qué me gusta. Eh, me peleé con eso durante mucho tiempo, <risa> porque ya sabes, ¿no? La gente que me dice, ¿cómo es posible que un intelectual como tú pueda disfrutar a Gloria Trevi? Y en algún momento dije, espera, es cierto. ¿Cómo es posible que un intelectual como yo pueda disfrutar a Gloria Trevi? Y en algún momento dije, no tengo ni la más remota idea, pero sí lo estoy disfrutando, así es que... Maravilloso. <risa> la y, verdad y, es y, a, que... y aparte, la, o sea, estás aprovechando el tiempo perdido porque fuiste cualquier cantidad de veces. <risa> <risa> bueno, pues la verdad es que el fin de semana pasado este, fui a mi concierto número 6, entonces, pues sí, sí, este, <risa> o número 7 creo, no estoy en seguro. En menos de un año. Sí, pues en un año, que la, porque además resulta que yo la descubrí y entonces dije, ay, pues ¿cuándo será que esta mujer vaya a dar algún concierto? Me meto a internet, concierto de Gloria Trevi, digo, en la madre, en dos semanas. Y dije, bueno, pues Dios quiere que vaya al concierto de Gloria Trevi. Y bueno, pues así fue, o sea, es, es, es raro. Sin embargo, es curioso porque, voy a decir algo horrible, pero ahora entiendo a los seguidores del peje. Ahora entiendo a los seguidores del peje. O sea, Interesante. O sea, si tú me preguntas, oye, ¿qué tiene Gloria Trevi? Más allá de que, no mames, está buenísima y da un show espectacular. Y la verdad es que muchas de sus rolas sí me gustan, ¿no? Pero más allá de eso, yo he descubierto, por lo menos en mí, que tiene esa extrañísima característica de la personalidad que es muy misteriosa a la que hemos llamado carisma. El carisma tiene un, un tema muy, muy interesante y es que depende mucho de cierta química que no sé de qué dependa. Es decir, no quiere decir que si alguien tiene carisma todo mundo cae idiotizado ante él. Por eso digo que me recuerda mucho a don Andrés, ¿no? Porque a mí de pronto la gente me dice, no, no, pero es que el carisma del peje. Y yo digo, no mames, ¿cuál carisma? ¡Es un pendejo! Pero resulta es evidente que tiene carisma porque hay gente que sin importar cuán pendejo sea y cuántas pendejadas diga lo van a defender sin importar nada más por, por el efecto no sé, psicológico no sé que ese güey cause en la gente chale pues es el efecto que esta Pero mujer causa mira qué interesante porque, porque lo que dices yo no puedo entender cómo o sea, ese carisma del que habla la gente del peje Exacto. yo no lo veo si yo lo veo en Gloria Trevi, a mí si me preguntas, yo veo videos, obviamente, viejísimos, de discursos de Franco, y digo, ¿cómo podían seguir a una persona chaparrita, del gay? Y con cara de pito. A decir, a la grandeza, ves, por ejemplo, los, lo, los discursos de, de Hitler, dices, no le entiendo lo que está diciendo, pero se le ve una energía, se le ve... Entonces, si hay cosas que conectan con unos y con otros, ¿no? Evidentemente. Exacto. Porque, a ver, Hitler, que tiene un carisma muy interesante y muy oscuro, a mí me pasa lo mismo. Yo lo veo, eh, a ver, durante un buen rato de mi vida me dediqué a analizar a Hitler y a sus discursos, sobre todo la parte de la comunicación no verbal, que, por cierto, el peje trae la misma comunicación no verbal, pero eso es otra historia. Pero justo yo decía, pero no mames, ¿cuál carisma tiene este güey? Y bueno, de pronto dices, claro, el carisma tiene esa extraña particularidad que... Eh, le pega a unos y esos unos no entienden qué está pasando y los que no sentimos ese carisma tampoco entendemos qué está pasando. Ahora, a ver, hay gente que ve la mañanera todos los días y yo no los critico. Yo solo he ido a seis o siete conciertos de Gloria Trevi, seis o siete. Hay gente que lleva mil pinches mañaneras y dices, güey, neta, ¿a quién prefieres ver? Al sí. peje o a Gloria Trevi. Totalmente. ¿Quién es más culpable? ¿El peje o Gloria Trevi? Totalmente. O sea, ¿no? ¿Quién le hace más daño a México? ¿El peje o Gloria Trevi? ¡No mames! Y, Pero bueno. y con, con el tema del carisma, dices, ok, el peje, y yo estoy de acuerdo contigo, yo no le veo ningún carisma, así como decía Franco, así como te puedes hablar, por ejemplo, el carisma que sí tenía, o bueno, yo sí se lo veía a lo mejor a, a Castro. Sí, la, Castro sí tenía carisma. Tenía a ver, carisma. Me muy mal. A mí me caía muy mal. Muy ¿sí? mal, pero, pero empezaba a hablar y te hipnotizaba. Exacto. Después de 10 minutos decías, dime, dime todo lo que me tengas que decir, maldito desgraciado. Y se lo creías. Y pues así pasa con el carisma. Es, es una cosa muy extraña, digna de mucho estudio. Sí, sin lugar a dudas, porque ahora yo me pregunto, ¿qué carisma le ve la gente a Claudia? 
No, 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 eso no es cariño. Eso, eso es un fenómeno muy extraño que hay que hacer nuevas teorías de la comunicación para eso sobre el carisma prestado. Porque, sí, no, a ver, a ver, no le ven el menor carisma, es, pues el PG dice que es ella, pues sin su madre, porque es cuando el PG habla yo dejo de pensar. Está bien. Me, me pero... gustó el concepto, carisma prestado. Es carisma prestado. Bueno, a ver, por eso eh, en la campaña del 2018, eh, la campaña de todos los que estaban con el peje en Morena, la campaña de todos era su foto con el peje. Era una forma de decirle a la gente, mira, tú no sabes quién es este pendejo cuya cara está en esta foto estorbando en el periférico o en un espectacular. Pero sabes quién es el de lado. Pero sale con el peje. ¿Cierto? Y es como decir, bueno, a ver, y tiene sentido, porque el peje finalmente encabezaba, encabeza todavía, pero mucho más en aquella época, un movimiento político, social, religioso, sectario, donde él se asume como un líder impoluto que lo garantiza todo. Y es como decir, pues no, no conozco a estos güeyes, pero mi sagrado y sublime líder dice que, y entonces yo le creo. Totalmente. La gran eso... diferencia es que si mañana Gloria Trevi me dice por quién votar, no lo voy a hacer caso. <risa> eso me lleva precisamente, hablabas hace rato de que por fin terminaste falsificar la historia. Ay, sí. Pero, pero este año no nada más nos vas a regalar falsificar la historia. Vienen dos reediciones de libros Bueno, tuyos. además no se los voy a regalar, se los voy a vender porque yo esto vivo. Haces, <risa> yo haces esto muy bien, bien. sí. Yo, a, mí, a mí a los... A los escritores a los que les dicen, oye, ¿por qué no me regalas el libro? Yo digo, ¿y a los dentistas les pedirán también que les regalen la consulta? ¿Y al amigo del restaurante que le paguen la cuenta? ¿O cómo está la historia? A, a mí me encanta, se puso de moda un tiempito en redes sociales esta escritora, Fernanda Melchor, una, una jarocha muy buena, o sea, muy buena escritora. Y, este, y pues se puso muy de moda un tiempo porque, a ver, estaban rolando en PDF uno de sus libros, pero así a, de manera eh, obscena. Y pues un tuit que fue el que le hizo popular, que decía, oigan, si quieren regalar algo, no regalen mi trabajo, regalen las nalgas. Porque de pronto la gente no entiende eso, ¿no? Si tú tienes un PDF con mi libro y lo regalas, estás regalando mi trabajo. Dicho de otra forma, me estás robando. O sea, estás robando. Yo y, hice un trabajo y tú lo estás robando. Y la gente que es... ¿Por qué? Porque por bueno, aparte, además, recibes muchos PDFs por WhatsApp, ¿no? Sí, claro. La gente dice, no, pero es que yo no lo estoy comprando porque a mí me lo mandaron por WhatsApp. Sí, pero no lo estás leyendo y estás haciendo que pierda dinero el escritor y toda la industria que está al lado del escritor, o sea, editoriales, este, imprentas, plinerías. Mira, estás hablando de que hay 3.000 familias que viven de manera directa del negocio editorial. 3.000 familias que no son poquita cosa, son las que viven directamente del negocio editorial. Me refiero a escritores y editores. Indirectamente son casi 30.000. Bueno, le agregas eh, la edición, la impresión, el papel, etcétera. Pero claro, de pronto entender esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de un libro? Pues a ver, de entrada, hay un año de trabajo de Juan Miguel Sunsunei. Un año de trabajo, entre comillas, porque en ese libro tú ves 20 años de estudios y reflexiones mías, ¿no? Entonces, 20 años de estudios y reflexiones que a lo largo de un año de trabajo se convierten en un texto. Ese texto llega a un editor, a un corrector, a un diseñador, a un formador, que todos parte de una industria editorial. Ese Mismos texto a va, los que se les tiene que pagar. Mismos que cobran un sueldo por hacer uh -huh. ese trabajo. Uh -huh. eh, hay un diseñador, etcétera. Finalmente, ya que tienes un libro hecho en, 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 en un archivo digital, lo mandas a una imprenta donde pagas papel, pagas tintas, pagas el servicio de la imprenta, imprimes un libro, distribuyes el libro, lo cual pues cuesta dinero, hay distribuidores, hay transportes, hay gasolina, etcétera, y ese libro llega a librerías de toda la república donde los libreros que pagan una renta por su local y le pagan a sus trabajadores, exhiben el libro, y todos, el librero, eh, el impresor, el editor, el formador, el corrector, la editorial, yo, todos, ganamos un poquito del dinero de lo que ese libro cuesta. Y tú dices, órale, este libro está poca madre, se lo voy a mandar por PDF a todos mis grupos de, de WhatsApp. Pues todos los que acabo de mencionar acabamos de perder. Claro. Y, pero es muy importante decir una cosa. Eh, a ver, yo siempre he partido de la base de que la mayor parte de las personas son buenas personas, ¿no? La gente es buena gente. Eh, somos muy inconscientes, eso sí. Y estoy seguro que la mayor parte de las personas que, que pasan libros, PDFs en WhatsApp, por supuesto que no tienen maldad en su corazón cuando lo están haciendo. De hecho, ni siquiera piensan que están haciendo algo malo. De hecho, tal vez piensan que están haciendo algo, algo bueno. Claro, ya están sabes, compartiendo es, cultura. 
Claro, a ver, es este, por un lado es, güey, estoy compartiendo cultura también, pero también es el tema de, wow, me encantó este libro, todo el mundo debería leerlo, se lo voy a pasar, o sea, es esta emoción de, no manches, qué buen libro, quiero que todo el mundo lo conozca, y dice, güey, toma una foto a la portada y recomiéndalo, porque si te si gustó Si quieres tanto, un pasaje. Claro, porque si te gustó tanto y aprecias al lector, al autor de tu libro, cada vez que lo compartes le estás dando un madrazo al autor de tu libro y se supone que te cae bien, se supone que es un autor al que sigues y sin embargo le estás quitando su dinero. Entonces, es bien complejo, pero la mayor parte de la gente, insisto, no lo hace por maldad. Eh, yo cuando recibo PDFs siempre les mando un mensajito donde les... Por supuesto, no les digo, ¡ay, qué raro! Como les digo, oye, por cierto, eh, si te gustó el libro, pues mejor recomiéndalo. Porque... Y les explico, la mayor parte de las personas me dicen, ¡órale! Nunca lo había pensado, ¡qué pena! Perdón, porque la mayor parte de la gente es buena gente. Solo de pronto es enterarte claro. que, que, pues que yo, los escritores vivimos de escribir. Yo, y, y voy a hacer una pregunta y perdonen mi ignorancia. ¿Cómo consiguen esos PDFs? O sea, porque, porque es como pues, cuando... Eh, o sea, ¿cómo los consiguen y de parte de quién viene dentro pues, de la mira, editora, dentro de... de hay dos corrector, formas de conseguir ¿quién? eso. Hay dos formas de conseguir esos PDFs. Una que es más común de lo que uno pensara es que siempre hay alguien, y ese sí es malicioso y ocioso, con mucho tiempo libre, que decide escanear el libro. Bueno, de hecho hay gente que a eso se dedica porque hay activistas. A ver, yo respeto los activismos de todo tipo siempre y cuando pues, tienes que respetar el derecho ajeno, ¿no? Activistas que tienen esta idea de todo lo que tenga que ver con cultura debe ser gratis. A ver, yo estoy de acuerdo. El problema es que a mí sí me cobran el súper. Y yo decidí <risa> dedicarme a hacer cultura, ¿no? Eh, <coughs> estaría padrísimo que la cultura fuera gratis, pero ahorita vamos a ver cuál es el problema con eso. Entonces, estos activistas de toda la cultura debe ser gratis con ese pretexto ideológico, ellos ya sienten que no hay un problema ético con robar. Y entonces se ponen a escanear libros pues para mandar PDFs. Y el otro, a ver, ese camino, por lo menos, híjole, puedo decir que alguien dedicó horas de su vida a escanear el, el libro. Talacha y, y talacha. Y, y que tiene una ideología que lo respalda, aunque yo no esté de acuerdo. Porque el único otro camino, por supuesto, es que ese PDF salió de la editorial. Porque alguien en el camino, en ese proceso, se le hizo fácil. De la, de la misma de... manera que las películas piratas. O sea, de la misma hay, manera. O sea, hay películas que, que ves que casi casi se mueve la cámara del güey que la puso en el cine y se está haciendo uh -huh. güey. Y hay otras que tienen una calidad que dices, ¿cómo es posible que una película pirata o, o, o esté vendiéndose antes de que salga uh -huh. en el cine? Y es muy fácil, salió de la productora. Claro, es que es así de fácil, ¿no? Sin embargo, es bien interesante hacerle a la gente una reflexión. A ver, sí estaría padrísimo que la cultura fuera gratis. ¿No se puede? A ver, ¿estaría padrísimo? Sí. ¿Por qué no se puede? Por algo muy simple. Porque la cultura, el conocimiento, la intelectualidad necesita de seres humanos que se dediquen de manera profesional a construir conocimiento, a crear intelectualidad. ¿no? Yo, por ejemplo. Los seres humanos que dedicamos nuestra vida a crear conocimiento e intelectualidad, como ya mencioné, también tenemos esta mala costumbre de comer tres veces al día y en el súper tienen la pésima costumbre de cobrarnos. Entonces, claro, la cultura debería ser gratis, pero los que hacemos cultura, pues también necesitamos trabajar y comer. Entonces, por eso la cultura no es gratis. ¿Cómo podría ser gratis la cultura? Bueno, pues, no sé, por ejemplo, ¿cómo ha sido? A ver, la cultura ha sido gratis en muchas épocas de la historia y por eso es importante recordarle a la gente por qué el libre mercado de cultura es la mejor manera de conservar la democracia y la libertad. Porque, por ejemplo, ¿cuándo fue gratis la cultura? En la Edad Media. ¿Por qué? Porque la pagaba la iglesia. La iglesia es la gran patrocinadora de los filósofos, de los músicos, de los artistas, de los que, que hoy llamaríamos creadores de contenido. La iglesia es la gran patrocinadora de artistas, de intelectuales y de escritores. Entonces, claro, hay mucho, mucho trabajo cultural. A ver, no es que esté, no es que esté a la disposición de todo el mundo, porque, bueno, es la Edad Media, ¿no? Pero a lo que voy... Eh, lo patrocina la iglesia. ¿Cuál es el pequeño detalle con eso? Bueno, pues que solo existe lo que la iglesia aprueba. Entonces te lleva necesariamente, sí o sí, a un tema de censura. Solo puedes tener la cultura que la iglesia aprueba. Y no hubiéramos tenido el renacimiento, ni la ciencia, ni, ni todo lo que caracteriza a la civilización occidental. 
Eh, ¿Qué otra forma tienes de que la cultura sea gratis? ¿Dónde más ha sido gratis la cultura? En la Unión Soviética, por ejemplo, en Cuba o en cualquier sistema comunista. Y pasa lo mismo, claro, el Estado comunista es el que se encarga de gastar en la generación, producción y transmisión de cultura. ¿Qué cultura tienes? Pues otra la vez tienes toda la dar. censura, pues la que el camarada esté de acuerdo. No hay espacio ni con el comunismo, ni con la iglesia para que haya disidencia, para que haya libre pensamiento, para que haya alternativas, para que haya personas que propongan cosas diferentes o que critiquen el sistema actual. ¿Qué pasa, por ejemplo, si decimos, ah, eh, pues nada, el Estado es el que debería patrocinar la cultura? Suena sensato. Casi todos los países modernos, pensemos en cualquier país europeo, y un poco en México hasta antes de la mamada en la que estamos hoy en día, eh, es un esquema mixto donde el Estado tiene presupuestos para apoyar a artistas, pero además depende de libre mercado. ¿Qué significa esto? Pensemos en los historiadores, no a lo que yo me dedico. Tengo... Uh, importantes enemigos, como, no sé, como Pedro Salmerón, eh, que es un gran historiador, es un gran erudito de la historia, y que toda su carrera, como muchos historiadores, pues ha sido de la mano del Estado o de la política. ¿no? Son, yo les llamo historiadores de quincena, ¿no? los historiadores del régimen, los que están afiliados o al gobierno o a los que pretenden ser el gobierno. Y entonces todas sus versiones históricas están cargadas de ideología porque son para justificar una historia. Y estamos otros como yo. A mí no me paga nadie. A mí no me patrocina nadie. Yo no, no estoy en ningún partido político. Contrario a lo que dicen mis detractores, no me paga la derecha porque todavía no encuentro la maldita oficina en la que la derecha paga sus cheques. Y entonces, bueno, ni me han llegado los cheques de la derecha. Y entonces yo escribo. Yo me dedico un año completo a escribir y luego mando mi trabajo intelectual al público. no Eso es publicar un libro. Lo mando al público y dependo por completo de que al público le guste mi trabajo. Si al público no le gustan mi trabajo y mis ideas y mis propuestas, entonces no me compran, no me consumen, y entonces yo tengo que hacer otra cosa o plantear mis ideas diferentes, o Dios no lo quiera cambiar de ideas para adaptarme al mercado. Pero al final el libre mercado de la cultura hace que puedan existir y coexistir todas las ideas. ¿Qué otra alternativa tenemos hoy? ¿Qué es lo que está pasando con todos estos activistas que dicen dos cosas? Uno, la cultura debe ser gratis. Dos, todo en internet es gratis. Pero al final nada es gratis. No, es gratis porque más internet es muy caro. ¿Quién ocupa hoy? Ojo con esto. ¿Quién ocupa hoy el papel de la iglesia católica como digamos, compendiador de la cultura, como concentrador de la cultura y en casi cualquier momento como sensor de la cultura. Tal vez ustedes, este, Ana, Luis, se acuerden cuando fuimos a, a estudiar. Eh, por ahí de cuarto o quinto semestre en teorías de comunicación vemos a unos filósofos, la escuela de Frankfurt, Teodor Adorno y Max Horkheimer, filósofos marxistas del siglo XX que analizaron el fenómeno del, del nazismo. Y ellos decían, a ver, es que hasta antes de la revolución industrial el conocimiento venía de la iglesia. Todo, tu mente era formada por la iglesia desde el púlpito. Decían, pero ahora en el siglo XX, quien forma tu mentalidad, el nuevo púlpito, son los medios de comunicación. Bueno, y hoy en día son las plataformas digitales y el Internet. Hoy el papel de Inquisición y de Iglesia Católica lo tiene Google. Google es el gran concentrador de cultura. Porque de pronto, a ver, Google... A ver, ¿qué pasa hoy en día? No, pues tengo mi YouTube y lo moneticé porque pues hoy en día de eso se vive y entonces, no, hombre, pues gano un dineral o un poquito de dinero, lo que sea, porque yo pongo mis contenidos y al final por la venta de publicidad es Google quien me paga. Y si a Google no le gusta lo que dices... ¿Eh? Lo hemos chingada. vivido. A ver, lo hemos vivido. A ver, por ejemplo, si te hubiera que depender de Google para poder expresar lo que he pensado y descubierto, yo no podría jamás hablar ni decir nada sobre la guerra de Ucrania. 
Porque hay una sola versión aceptable de la guerra de Ucrania y es la mentira majadera que cuentan los norteamericanos. Y si tú te atreves a decir otra cosa, estás mal y eres un maldito cabrón que apoya a, a Vladimir Putin, que es el nuevo Hitler, porque ya me dijeron eso Google y todos los demás. Y si tú tienes una idea medianamente diferente, Google te baja tus videos. Mira, ahorita, ahorita que lo dices, uh -huh. y, 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 y me voy a un ejemplo, tuvimos hace, uh -huh. en el Día de Muertos, para ser exactos, tuvimos invitado a, a José Ignacio Rivero, que seguramente te acuerdas de él, que era uh -huh. filosofía en Anáhuac. Uh -huh. este, y estábamos hablando de la muerte, todo el programa se fue, fue a hablar de la muerte, y en algún momento él hizo una referencia al COVID, y, minimizándolo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Fue un sí, comentario que habrá... Que... A ah, hoy día el una COVID gripa. es una gripita y que una gripita no te mata, una cosa así. puedes o no puedes estar de acuerdo, pero uh -huh. es una frase que pudo haber durado 10 segundos. Uh -huh. Por esos 10 segundos YouTube bajó el video de, de claro. la plataforma. Es impresionante, y, además, y, eso, y eso es censura, ¿eh? Oye Luis, claro, pero además, pero... ojo, ojo, no quiero minimizar estereotipos, pero ¿cuántos miles de millones de seguidores tienes? Además, sí, o sea, claro, claro. Tienes que, algunos miles, tal vez decenas de miles, es decir, esto es chiquito, pero así de chiquito. Google dice, a ver, aquí están diciendo una versión claro, claro. distinta a la verdad oficial mundial. ¡Pum! ¡Túmbala! Entonces, qué padre se ve este panorama. Anterior. No, mira, es que los artistas y creadores de contenido deberían adaptarse al nuevo mundo y hacerlo todo a través de redes sociales y todos ganar dinero con Google. Ajá. Y en ese momento hay una nueva Inquisición y una nueva Santa Madre Iglesia que determina qué decir y qué no decir. Y la gente no lo ve. Lo único que garantiza libertad de pensamiento y de expresión es el libre mercado de cultura. Había, había un libro, que ahorita no recuerdo exactamente el título y ofrezco una disculpa, cuando la guerra del Golfo, uh -huh. pues todo lo veíamos a través de CNN. O sea, de repente te decían, ya están desembarcando por los primeros norteamericanos. Y dices, no. Los primeros que se embarcaron fueron el camarógrafo y el reportero que están uh -huh. viendo llegar a los camarógrafos. Entendámoslo, ¿no? Sí, desde eh, ahí, claro. Claro. Y este libro decía que uno de los medios que permitió eh, no tener un punto de vista distinto, pero de alguna manera comprobar que la guerra no era tan falsa como, uh -huh. como luego se hicieron películas, curiosamente fue eco. El, el sistema de uh -huh. noticias que en ese momento tenía televisado, porque también era un medio que estaba allá y que estaba dando algo diferente a lo de, a lo de CNN. O sea, era un medio claro. más que estaba hablando. Hoy en día, tú estás con cualquier persona, estás discutiendo y dices, no, es que fulano de tal, no sé, este, el cuate que no bajó en la luna, este, fue, vamos a ver qué dices, Buzz Aldrin. No, no es cierto, no fue Buzz Aldrin, este, fue fulano de tal. Ah, vamos a meternos a Google a ver qué dice. Y lo das por bueno. O sea, es, es, es la fuente universal de, 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 de conocimiento. Es cierto lo que dices, es el nuevo, Mira, de pura el nuevo sensor. De pura casualidad, que la gente se mete, bueno, lo que es que ya no puedes ver las versiones anteriores, ¿no? Pero busca en Wikipedia Andrés Manuel López Obrador y ve su biografía. Perdón, si tú te metías a Wikipedia a buscar al PG antes del 2018, venía toda su historia política, venía toda su biografía, incluyendo todos sus actos terroristas y de sabotaje que venía haciendo desde la década de los 90. Incluía la quema de pozos petroleros, incluía todas las cosas terribles que ha hecho. Hoy no están. Entonces, hoy en día, un joven que diga, no, a ver, ¿cómo? Todo esto que dicen del peje no puede ser verdad. Voy a buscar en internet, van a llegar a Wikipedia y van a decir, no, si Wikipedia no dice nada de eso, pues no. Pero sí pasó. Ah, Orwelliano completamente. Oye, hay mucha gente aquí que aparte de mandarte saludos y nos tardaríamos una hora nada más en, en mandar todos los saludos y llevarlos a lo agradecemos a todos, pero en referencia a los PDF, dice que cu de, cuando compras el formato de ebook que es, aparentemente comentan que es muy fácil hacer el, el paso al PDF. ¿Cómo crees? Pues eso lo voy a checar con la gran ama, señora y protectora de los derechos de autor, que es mi esposa. Este, y le voy a comentar eso, porque... Es una buena mezcla, porque si, eh. es eso, si es eso, es una falla en el sistema durísima. Sí, a ver, en yo... teoría, el formato ebook tendría que ser inviolable. Claro, yo sabía bueno, que... El, el, inviolable el... por hackers profesionales, ¿no? Yo, yo sabía que, por ejemplo, el formato que utilizas, por ejemplo, si bajas un ebook en la plataforma de Apple y un ebook en la plataforma de Kindle, no son compatibles, uh -huh. por ejemplo. O sea, el Kindle uh -huh. solo se puede, o sea, Kindle no puedes leerlo en un iPad, por ejemplo, 
pero lo, de, lo del Apple, lo de la, la librería de Apple, no la puedes leer, por ejemplo, en un, en un Kindle. Pero, como dices, habrá alguno que tenga tiempo libre y ganas pues sí. de dar lata. Oye, ¿no? pero además ahora que mencionas a Apple, de pronto habría que recordar que todo el universo, de la, el multiverso de la manzana, eh, híjole, nos podría generar una gran competencia por esto del dominio de la cultura a nivel mundial, ¿no? Eh, el universo de la manzana contra el universo de la no manzana, ¿no? Este, o, aunque o, YouTube o, está, o de la YouTube sonrisa. Está metido en, sí, exacto, aunque YouTube está metido en todo, pero bueno. Los mitos que nos dieron trauma y maciosar en nuestro extraño enemigo. ¿Se reeditan este año? Pues uno se reedita y otro simplemente sale en versión bolsillo. Lo que pasa es que los mitos que nos dieron traumas, el año pasado cumplió 10 años, eh, o sea, salió en 2012, y pues es mi libro más exitoso. Los mitos que nos dieron traumas, pues lleva más de 100 mil ejemplares vendidos, gracias a que lo empezaron a dejar leer en, en escuelas, y lo, lo leen en secundaria, entonces lleva más o menos 100 mil ejemplares vendidos. Públicas no, ¿verdad? Eh, ¿Eh? En públicas, no, no, no. En, las, en las públicas no, por supuesto. Y este, volviendo al tema de la censura, ¿no? Eh, y bueno, pues me pareció que era un buen pretexto para sacar una nueva edición revisada, corregida y aumentada. A ver, algo que yo he comentado en más de una ocasión, tal vez hasta lo he comentado aquí con ustedes, eh, que si bien suscribo todo lo que digo en los mitos que nos dieron traumas, siendo crítico conmigo mismo, hoy digo que muchas veces no me gusta el estilo con el que escribí ese libro porque me resulta un poco agresivo. Es curioso porque creo que el gran éxito, creo que ese libro tiene gran éxito, voy a decir, voy a pensar que por tres cosas. Uno, el contenido, ¿no? Vamos a pensar que, que lo que puse está chévere. Dos, la forma, es decir, está muy fácil de leer. Y tres, el sarcasmo porque a la gente le gusta el sarcasmo. Sin embargo, el sarcasmo que yo uso en los mitos que nos dieron traumas, hoy pienso que es un sarcasmo muy agresivo, porque es este sarcasmo que entre líneas está diciendo, no, 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 ay, tú puedes pensar lo que tú quieras, pero si no estás de acuerdo conmigo, estás bien pendejo. Me da la impresión de que lo escribí un poco con ese tono, porque yo en el 2012 estaba muy enojado con la vida. Eh, entonces, lo primero que hago en esta nueva edición de los mitos que nos dieron traumas es, es autocrítica, que le quede claro a todo el mundo. Porque, a ver, uno como ser humano, como escritor, pues por supuesto que tienes que saber criticarte, ¿no? De decir, sigo suscribiendo el contenido, pero la forma en que lo dije, pues no siempre. Pero también le dije a la gente, no voy a cambiar lo que lo, lo pongo en la nueva edición. Sin embargo, no voy a cambiar lo que ya escribí porque, bueno, pues esto es lo que es. Pero um, escribí dos capítulos nuevos, muy divertidos, es decir, este libro, esta nueva edición de los mitos que nos dieron traumas, bueno, está corregida, revisada y todo, pero sí tiene como 30% de nuevo contenido, porque sí pues, escribí como 50 páginas más. Eh, un capítulo que se llama algo así como La historia de México, un camino a la locura, justo, justo dejando claro que nuestra forma de contar la historia demuestra que estamos absolutamente locos. Y tengo otro capítulo que se llama Los villanos que nos dieron patria y los héroes que la destruyeron, hablando de, explicando una cosa muy importante, que en realidad es el tema principal de mi otro libro de falsificar la historia, explicando cómo con las narrativas históricas desde el poder se puede moldear la mente de los individuos. Entonces digo, ok, ahora vamos a analizar nuestra narrativa histórica, porque todo aquel que ha tomado un arma y ha destruido al país es convertido en héroe. Está muy cabrón lo locos que estamos. Es decir, a ver, preguntas muy simples. ¿Qué hizo Miguel Hidalgo por México? Respuesta de Juan Miguel Sunzunegui. Nada. 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 Un viejito revoltoso, muy culto, muy ilustrado, seguramente con un chingo de carisma, pero un viejito muy encabronado con el régimen porque le incautaron sus haciendas, que le incautaron por ser un ladrón, pero bueno, y que entonces levanta en armas al pueblo con el rencor social como pretexto, mata, viola, asesina, permite matanzas, violaciones y asesinatos de la el manera cura. más cruel posible. El cura Hidalgo manda, espa manda españoles inocentes condenados a muerte por ser españoles y además los matan su amigo el torero, el marroquí, que los mata como toreándolos. Es un hombre despiadado y cruel como pocos, Miguel Hidalgo. 
¿Qué logró? Nada. ¿Cuánto tiempo duró su guerra? Cuatro meses. ¿Qué logró? Nada. ¿Qué institución dejó? Ninguna. ¿Qué idea promovió? Ninguna. ¿Obtuvo la independencia? No, principalmente porque no la buscaba, porque lo suyo era una venganza. Es héroe. Del otro lado tienes a Iturbide. ¿Qué hizo Iturbide por el país? Bueno, pues nada más obtuvo su independencia. Todo lo que logró, hizo el otro. Claro, logró que el reino de Nueva España sin guerra se convirtiera en un reino independiente, ¿no? que luego se convirtió en república. Eso ya no fue Iturbide, pero bueno, consigue la independencia, nos da independencia, nos da patria, nos da libertad, nos da soberanía, nos da nombre, porque es Iturbide el que le pone México a este país, nos da bandera, porque es Iturbide el que nos da bandera. En un proceso que le duró 18 meses, sin derramar sangre, llegando a acuerdos, promoviendo la concordia y nos dio patria, libertad y bandera. Es villano. Dices, ¿qué pedo? ¿Pero qué tenemos en la cabeza? Vámonos a la revolución. Porfirio. ¿Qué hizo por México Porfirio Díaz? Bueno, pues fue la revolución industrial de México. Fue el hombre que hizo que México estuviera al nivel de Francia en el concierto de las naciones. Fue el hombre que le dio a México toda la prosperidad que no pudo tener a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Qué hizo por México Francisco Ignacio Madero? ¿Recibir dinero de Estados Unidos? Recibir armas y dinero de Estados Unidos para dar un golpe de Estado. Entonces, de pronto, a ver, don Porfirio, claro, hizo muchas cosas malas. Una de ellas, no irse a tiempo, por supuesto. Otra de ellas, que no es Porfirio, es el capitalismo liberal en todos lados. Híjole, cuando empiezas en ese proceso, hay muchos abusos y mucha injusticia social que por supuesto hay que corregir y que don Porfirio no corrigió por supuesto, pero ni don Porfirio ni nadie más después de él ¿no? pero nos dejó 30 años de prosperidad de abundancia, de una economía dinámica, nos dejó sin deudas nos dejó con respeto mundial, etc Francisco Madero es un hombre que al servicio de Estados Unidos, porque a ver, cuando recibes armas y dineros de alguien, ese alguien es tu amo. No importa cuánto te ensucies la boca con la patria y la nación, tu amo es el que te da las armas y el dinero. El amo de Francisco Ignacio Madero era William Howard Taft, presidente de los Estados Unidos, que quería derrocar a Porfirio Díaz porque Porfirio Díaz no se ajustó a todo lo que Taft le pidió en una entrevista en el año de 1909. Entonces, Estados Unidos llena de armas y de dinero a Francisco Madero. El señor da un golpe de Estado, porque eso es lo que hace, y después de ese golpe, de, con ese golpe de Estado se acaban 35 años de paz y prosperidad y comienza una guerra civil que dura 20 años y que deja 3 millones de muertos y desplazados. ¿Qué hizo por México Francisco Madero? ¡Nada! Y dicen, no, pero, y es el gran problema de México, tuvo grandes ideas, puta, sí, güey, pero no las llevó a cabo. No, 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 pero es que el clásico argumento, me encanta cuando me dicen, es que la culpa de la revolución es de don Porfirio, y digo, ah, cabrón, es decir, que si tú me, o sea, si alguien me asalta, la culpa de mi asalto la tengo yo, o el asaltante. Si alguien me viola, la culpa de mi violación la tengo yo, o el violador. Pues la tiene el asaltante y el violador. Bueno, pues la culpa de una guerra civil la tiene el pendejo que la empieza. Y el que convocó a una guerra civil fue Francisco Madero. Entonces la culpa de la revolución es de Madero. Y, y, y a eso le podemos sumar que los, los que se aliaron con Madero eran Villa y Zapata. O sea, ¿Qué que, hicieron que no, por México? No, Villa no eran y Zapata. Robar a diestra y siniestra. Nada. Y fíjate. <risa> Hay que separar a Villa y a Zapata, según yo, porque fíjate que a Zapata le tengo mucho respeto. Fue el único de esa revolución que no se vendió. Porque, a ver, él se sumó a Francisco Madero porque él quería, él tenía un compromiso con su pueblo, a Nenecuilco, no México, a Nenecuilco, y era conseguir las tierras de Nenecuilco. Por eso le entró a la revolución. Cuando Madero tomó el poder, Zapata le exigió sus tierras. Y Madero le dijo, no, señor Zapata, es que mire, usted deje las armas y vemos lo de las tierras. Y le dijo, no, señor Madero, deme las tierras y vemos lo de las armas. Y Madero, a ver, si él recibió de, dinero de Estados Unidos y se vendió, y el león piensa que todos son de su condición, Madero pensó que Zapata también estaría a la venta. Y entonces Madero trató de comprar a Zapata, y Zapata no se vendió. 
Zapata lo dejó muy claro, sí, me das tierras a mí, me das una hacienda a mí, me das dinero a mí, y yo con qué cara vuelvo a ver a mi gente de Anemecuilco. Entonces hay que decir que la culpa, ahí si no es de Zapata, es de Madero, pienso, porque él es el que lo convoca. Pero a ver, Villa, porque más este año, a ver, no me debe de extrañar, pues un gobierno de delincuentes como el que gobierna México, pues obviamente le dedica los años a los delincuentes, porque resulta que 2023 es el año de Pancho Villa. En algún momento de, de, de la nueva versión de los mitos que nos dieron traumas, hago una reflexión tan simple como cómo somos capaces de lidiar con las contradicciones, ¿no? Todos sabemos y decimos que violar está mal, Ah, puta, pero Francisco Villa sí puede violar porque es Villa. Porque, perdón, Francisco Villa es asesino y violador. Y ladrón. Oye, pero tuvo... Y ladrón. Pero tuvo grandes ideas. Tal vez sí, pero fue asesino, violador y ladrón. ¿Qué hizo por México? Asesinar, violar y robar. ¿Qué construyó? Nada. ¿Qué ganó? Nada. Hoy hay villistas y zapatistas justo porque Villa y Zapata no ganaron. Está cabrón. Es el año de Pancho Villa pero resulta que yo estoy mal por ver a Gloria Trevi ¿ves? está muy cabrón pues ya es un zoom entonces todo esto de, de lo que estás hablando de Zapata de Madero que es el porfiriato etcétera va a venir en lo que es la revisión de sí por supuesto entonces, es un análisis de cada villano uh -huh. y de cada héroe ok ok a ver tengo preguntas de tus franceses porque también hay que hay que darles mucho, 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 porque gracias a los franceses aquí estamos, ¿no? Dice, no, no apunte los nombres, lo siento, pero alguien quiere conseguir el autógrafo de tus libros, que, ¿cómo le puede hacer? ¿A dónde tiene que ir para que le autografías los libros? Órale, pues este, qué buena pregunta. Pues algún evento mío, lo malo es que no he tenido eventos. Ah, pero, eh, bueno, a ver, yo... Híjole, a la gente que vive en la Ciudad de México, pues siempre se la pongo muy fácil, porque les digo, pues mira, contáctame y nos vamos en un café y te los firmo, porque yo he encantado de... Sí, claro, yo, a ver, mientras en la Ciudad de México, pues es bien fácil, pues encuéntrame donde... Yo cada rato estoy en algún café escribiendo o leyendo. O en un concierto de... Ve, ve al concierto de Gloria Trevi, lleva tus libros y... Y vas a hacer un meet and greet en el concierto de Gloria Trevi para ti. Exacto, exacto o sea, vete al concierto de Gloria Trevi del 19 de marzo, donde... ¿Quién sabe? Tal vez yo esté. No es la fecha, no puedo creer en el que sigue. Tal vez, tal vez yo esté, y ahí te lo firmo. O nos ponemos de acuerdo y nos vemos en un café y te lo firmo. O, todavía no tengo fecha, pero en, en marzo pues voy a hacer un evento para presentar esta nueva versión de los mitos que nos dieron traumas. Estoy buscando que sea en la librería por Rúa del Bosque de Chapultepec, que es donde siempre los hago. En fin, cuando tenga bien la fecha y el lugar, lo voy a anunciar en todas mis redes. Y, pues, por supuesto, yendo ahí, pues con todo gusto se los puedo firmar. Ahora, pregunta Alfredo, ¿qué pasó con el proyecto de Alejandro el Cristo? Ay, tengo seguidores muy comprometidos. <risa> pues es, es, es uno de tantos proyectos. Que te, el problema con los proyectos, pues es que hay que sacarlos de uno en uno. Pero a ver, es que justo hace tiempo, y se ve que Alfredo sí ha ido a mis eventos, porque es cuando lo he comentado, que uno de mis proyectos es escribir una biografía de Alejandro Magno, un poco con el estilo que, eh, con el que hice la de Hernán Cortés, donde para poder explicarte al personaje, pues tengo que contar la historia de medio mundo para que entiendas el contexto, pues con esa misma visión, contarte la historia de Alejandro, pero contarte las partes místicas religiosas de Alejandro, que es bien interesante, porque pues Alejandro, volviendo al tema del carisma, Alejandro lo veían pasar y se arrodillaban ante él. O sea, Alejandro lo veían y la gente iba a ver si se podía morir por él. Alejandro entraba a una ciudad y lo recibían con todos los honores, siempre proclamado hijo de Dios. Pues, en Alejandro hay, hay una visión mística fascinante. Eh, no sé si el libro se llamaría finalmente Alejandro el Cristo, porque, porque no podemos comparar a Alejandro con Jesús. Eh, pero es Jesús y Alejandro está un media rayita más abajo. Esa es una cosa fascinante cuando entiendes todo lo que es Alejandro. Bueno, pues es uno de tantos proyectos. Le puedes poner pero Alejandro es... el casi Cristo. <risa> el pseudo Cristo. <risa> Luego, dice Jorge Antonio Hernández, ¿qué tres libros te llevarías a una isla desierta? no pueden ser los míos y no puede ser la Biblia ¿verdad? Este, no pueden ser los de Peña Nieto eh, ¿qué tres libros? 
Uf. A ver, considerando, esto es lo que voy a leer y releer y releer uh -huh. toda mi vida. Uh -huh. Sí. El Bhagavad Gita. O sea, la literatura sagrada de la India. El Bhagavad Gita es, bueno, si quieres sabiduría, el Bhagavad Gita o sea, lo tiene todo, 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 absolutamente todo. ¿Qué otra cosa me llevaría además del Bhagavad Gita? De hecho, eh, en el Evangelio según Luzbel, por ejemplo, eh, en algún momento dentro de mis diálogos que pongo ahí con Luzbel, Luzbel dice, si se acabara el mundo y solo pudiéramos guardar un libro para volver a empezar, tendrían que ser los Vedas. Pero con el Bhagavad Gita nos basta. Uh, después me llevaría a la montaña mágica de Thomas Mann, porque en una de esas tienes una isla desierta y toda tu vida para releerlo, lo entiendes. <ríe> sí, libro y, difícil. Y pequeñito no está. No, 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 pues a ver, tienes mil páginas, que no es poca cosa para llevarte, Thomas Mann, que es un deleite, eh, y la montaña mágica, que hay que leerla muchísimas veces. Y pues uno más que me llevaría, agarraría al azar cualquier cosa de Krishnamurti. ¿Qué? ¿Eh? Interesante. Espe ah. espero, espero que hayan tomado nota porque ¿Eh? si se los lleves por algo, ¿no? Porque hablando de mentes críticas, Krishnamurti. Luego dice pregunta? Rosy Flores, ¿que ¿qué pasó con tu ida a vivir a Monterrey? Mm -hmm. mm. Te traen o, yo o yo cuento, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O yo cuento muchas cosas, o la gente me espía demasiado. No, yo cuento demasiadas cosas. Eh, pues no me fui, pues que la verdad es que no tenía que irme. Eh, o sea, yo me quería ir porque es curioso, ¿eh? Cuando yo dije lo de Monterrey, y eso fue hace dos años, yo dije, esta ciudad en cualquier momento se va a quedar sin agua y sin metro, y cuando eso pase va a ser un caos. Y ya está pasando. Y yo no estoy en Monterrey, pero bueno, Monterrey también se quedó sin agua, porque pues como la gente de Monterrey no votó por Morena y Cascarrabias es un vengativo, pues dejó a Monterrey sin agua, ¿no? Eh, no, en realidad, yo lo que quería era comprar algo, ni siquiera yo, Quetzali, quería comprar algo, ni siquiera Quetzali. <risa> en algún momento le dije a Quetzali, oye, tú tienes por ahí lo de tu Infonavit, ¿verdad? Y digo, hay que sacarlo antes de que el viejito este se lo robe, porque en algún momento el presidente, que es un ladrón, se va a robar el Infonavit. Este, le dije, que se lo robe cuando ya no esté lo nuestro, ¿no? Por supuesto que no es que hubiera gran cosa, pero sácalo porque es tuyo, ¿no? Y pues con eso y con ahorritos y con deuda, <ríe> eh, pues era la idea comprar algo. Yo sugerí Monterrey porque me parece, es esta idea de que, eh, de que los bienes raíces nunca se devalúan en la Ciudad de México se van a devaluar, porque sin agua y sin metro las cosas no suben de precio. Eh, y Monterrey todavía funciona bastante bien. Eh, y al final sí compramos un departamentito muy, muy, muy chiquito, pero, a ver, yo no tengo trabajo en Monterrey, que Quetzali no tiene trabajo en Monterrey, yo puedo escribir donde sea. Uh -huh. que Quetzali se dedica a política cultural, eso lo tiene que hacer aquí. Eh, al final no nos convenía irnos, entonces compramos algo muy chiquito y lo estamos pagando, y bueno, Oye, sí, oye, ahorita, ahorita, ahorita que dijiste lo de política cultural, me, me acordé, tuvimos un evento el año pasado en el Museo de, de Arte Moderno con varias escritoras y pues tuvimos que tratar un poco con, con el imbal. Y uh -huh. de repente me puse a pensar y dije, qué mal es, o sea, nunca he dudado que está mal el gobierno, ¿no? Pero son de estas cosas que, que me lo reafirma, que dije, o sea, le cambiaron el nombre al Instituto Nacional de Bellas Artes y lo llaman ahora Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, o sea, sacaron la literatura de las bellas artes para hacer mejor el nombre. O sea, ¿quién es el Pero, analfabeto que se dedica a ese tipo de cosas? Pues debe ser primo hermano del analfabeto que se metió a mis registros en la Secretaría de Gobernación y me cambió el apellido. ¿Sabes que No puedo sacar pasaporte y no puedo hacer ningún trámite porque dije, ah, tengo que renovar mi pasaporte. Me metí a hacer el trámite y mi apellido está cambiado en los registros de gobernación. Ya no soy Zunzunegui con N, sino Zunzunegui, Zunzunegui con M, lo cual cambió mi CURP, lo cual cambió mi personalidad. Y obviamente pues fui a arreglar el tema de la CURP y después de cuatro horas de cola, bienvenido a la 4T, bienvenido al estilo Echeverría, cuatro horas de cola para que un funcionario me diga, uy, joder, 
no, no, no se va a poder porque pues esto lo cambiaron ahí en Aucalpan, de donde usted nació, entonces pues tienen que ir a Naucalpan. Entonces vas a Naucalpan y les dices, oigan, alguien, o sea, mi nombre siempre ha estado bien en todos los registros de este país y ahora está mal porque alguien lo cambió. Lo quiero corregir. Uh, pues no, es que me tiene que demostrar que usted es el que dice que es. Yo no mames, yo siempre he sido yo. A ver, aquí está mi pasaporte que todavía... No, no vence y que tengo que renovar, y aquí está mi visa norteamericana, que quiero renovar, y aquí está mi INE, y aquí está mi licencia, y aquí está mi cartilla, y aquí está mi culpa antes de que ustedes lo jodieran, y soy Juan Miguel Zunzumegui en todas, y ahora soy Zunzumegui con M. Y le puedo enseñar no. todos estos libros. Ah, sí, no, pero yo como sé que es la misma persona, no, mire, me tiene que traer seis documentos donde salga su nombre, y de su papá, y de su mamá, a ver, algún pendejo cambió mi nombre en el sistema y ahora yo tengo que demostrar que yo soy yo eso, que es muy estilo Echeverría es las formas de corrupción al estilo Echeverría porque a ver, yo fui a ver a arreglar mi nombre en lo del CURP y había más de 300 personas formadas que les pasó lo mismo, que casualmente le, quitaron, le cambiaron una letra a su nombre todo se trata de que acabes dando lana para que corrijan tu nombre Bienvenidos a la cuarta transformación, pero bueno. Pero sí, exacto, ¿no? Bellas Artes y Literatura, dices, güey, ¿por qué no le llamas Instituto Nacional de Bellas Artes, Literatura, Cine, Arquitectura, Música, música. Pintura? Si no mames, cabrón, si ya es una de las Bellas Artes. Eso, eso bueno. te demuestra en manos de quién están las instituciones, ¿no? O sea, parece una tontería, pero yo cuando lo vi, pues de repente me dicen, no, es que tiene que verlo el imbal. Yo de saque dije, ¿qué es el imbal? ¿Qué, qué, qué madre es esa? ¿Es sí, no, o sea, yo nunca había oído hablar del imbal. Sí. No, si Instituto eh. Nacional de Bellas Artes y Literatura y yo, ah, cabrón. ¿cómo se los explico? Sí, explícales o sea, qué es la literatura. Busquen Bellas Artes. Y ya del cine ni hablamos, ¿eh? Pero... Okay, no, 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 <risa> ¿Qué otra pregunta tienes por allá, Ana? Que dice, dice Rubén, restaurante El Gran León de Oro, yo te invito y ahí me firmas mis libros. Pues ya estás, ¿ves? Así, así se sí. consiguen las firmas de libros, <risa> invitando a comer al autor. El gran león de oro me sí, suena sí. mucho. Sí, está insurgentes, ¿no? Sí, me suena. Según yo, está por la colonia esta. Pues, que también, no también, también, te pueden invitar también a la polar. También, sí, también, <risa> total. <risa> Cosa de llevar para la propina. Luego, este, dice Cris Real, ¿cuándo un libro de religiones? Ya es el que sigue. Eh, fue una plática dura con los editores, porque, pues a ver, llevo 12 años de carrera escribiendo de historia. Y les hizo así. Y eso los chiles tiene muy contentos, me ha ido muy bien con la historia y todo, pero ya no quiero hablar de historia, quiero hablar un rato de Dios. <ríe> y entonces tengo, tengo como cuatro proyectos religiosos aquí formaditos. Eh, mi problema es con cuál empezar, pero bueno, lo primero era importante, ya hablé con los editores para decirles en serio lo siguiente que les voy a entregar. No va a ser de historia, va a ser religioso, místico, filosófico. Estoy entre una novela y un ensayo. Eh, una novela... Eh, a ver, pues una novela de misterio, thriller religioso, eh, puede sonar horrible lo que voy a decir, pero hay que decirlo, pues tipo Dan Brown, este, pinche Dan Brown, no sabes qué mal me cae Dan Brown. He leído como cinco libros de Dan Brown, por eso me cae mal, porque los cinco son ¿Por iguales. Porque los has leído. Pero a ver, el tema es este, los cinco son iguales, y he leído los cinco, y de alguna forma los he disfrutado. El último que leí, creo que era el de Origen, Primero fue Inferno y luego Origen, ¿no? Y yo le decía que salía esa, porque además, ya sabes, a mí me cuesta mucho trabajo que me enganche un libro. La verdad es que soy muy exigente con lo que leo. Y de pronto, ya sabes, 12 de la noche en la cama y yo acá sigo, sigo, ¿no? Y que salí, oye, ch, 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 espérame, espérame. Le digo, pinche Dan Brown, y dice, ¿qué? Le digo, me está haciendo lo mismo de siempre, ¿qué? Es el mismo pinche libro en otra ciudad. <risa> Pero lo malo, que lo estoy leyendo. Es la misma. Porque de alguna forma, Dan Brown es la, la, la fórmula de la telenovela de Mexi mexicana. Nada más eh, cambia ciertos nombres, ciertas cosas, fíjate, es lo mismo. Es bien interesante. Siempre se cambia la ciudad, ¿no? Puede ser en Barcelona, puede ser en París, puede ser en Washington, puede ser en Londres. Te cambia la ciudad. Siempre involucra arte. Entonces, por lo tanto, te cambia las obras de arte de las que estamos hablando. Eso sí que te lo cambia. Y siempre mete alguna sociedad secreta. Si no hay Illuminati, si hay masones, y si no hay Rosacruces, siempre hay algo, ¿no? Pero es la misma madre. 
pero cada una es buena, el desgraciado, o sea, porque investiga bien la sí. parte de las sociedades secretas y del arte. Si sí, ¿no? sí te imaginas que debe de tener un pizarrón con el esquema ya armado y nomás sabe cambiar los post-its y ya luego A lo ver, arma un, todo. Eh, eh, sí, exacto, es como el machote del esquema. Y no es, <risa> ah, Barcelona, no, a ver, Viena, ¿no? Este, ah, el Louvre, no, el Oye, Museo Etnográfico. Aquí... Aquí hay una pregunta interesante, nos la hace Adriana Alarcón, perdón Ana que me adelante, uh -huh. pero me gustó mucho y dice, habías uh -huh. dicho, te dicen a ti, Sonsone, que querías escribir sobre Drácula, haz una novela religiosa utilizando al personaje. Sí, quiero escribir sobre Drácula, la verdad que sí. La verdad es que yo quiero hacer una serie de biografías, pero también es que es bien difícil. O sea, solo puedes sacar un libro al año, a veces dos, y luego la gente te los roba en PDFs. Este, a ver, Drácula, es que Drácula, pobrecito Drácula, ¿no? O sea, hablando, hablando de, de injusticias históricas, eh, Porfirio Díaz, Gloria Trevi y Drácula, o sea, qué cosa. <risa> <risa> o sea, Drácula... Drácula es el gran caballero de la cristiandad. Drácula es el salvador de la cristiandad. Mientras Drácula vivió, Mehmet el conquistador no pudo entrar en Europa. Y acaba pasando como un pinche monstruo. Este, sí, fíjate que estaría chévere. Yo había pensado en una novela que empieza con un diálogo fascinante entre Judas y Jesús y que estaría ubicada en diferentes momentos históricos, ¿no? Tiempos de Judas y Jesús, eh, tiempos de Constantino el Grande, tiempos de las cruzadas y tiempos modernos, pero a ver, es que hay mucha literatura que involucra a Drácula, pero pinche Drácula es de esos personajes que pues, nunca se gastan. Entonces, en una de esas podemos meter a... En, en, el, en el diálogo de Jesús puedes decir el de alguien me va a engañar y, y le dice, Judas, señor, yo te voy a traicionar. Y le dice, te faltaron los signos de interrogación y Judas, ¿qué signos? <risa> Exacto, ¿cuál? Sin embargo, es todo lo contrario. Esta novela a ver, empieza... Si, si, yo empieza siempre he pensado que sin Judas no pasa nada. Judas es la clave de todo esto. Claro. Eh, y entonces es un diálogo donde está Jesús hablando con Judas y pidiéndole que él, solo él, porque no puede ser nadie más, porque es el más avanzado de los discípulos, tiene que llevar a cabo la más terrible de las misiones, que es entregarlo. ¿Cierto? Claro, está muy basada en el Evangelio de Judas y en otros Evangelios gnósticos, donde el tema es, sin Judas no hay salvación. Por lo tanto, Judas está lejos de ser un traidor y está lejísimo de ser el malo de, el malo de la historia. No, no sé si lo que voy a decir va de la mano del libro que se estrena en septiembre, de falsificar la historia, pero es un poco lo mismo, o sea, de todos los evangelios que había, se decidieron que se iban a agarrar los cuatro, que es, uh -huh. son, digamos, los, la, la biografía autorizada de Cristo. Uh -huh. eh, a los apócrifos no, no nada más no se les toma en cuenta, sino se les tiene como, como rechazados, como que son prohibidos, como que es el diablo casi casi el que los escribió. Y se decidió que tenía que haber un malo de la historia. ¿no? Entonces eran el grupo de malos que eran los, los este, judíos, ¿no? se convirtieron en los malos para la religión católica. Y el que encabezaba como el más malo de los malos era Judas. Si Judas no sí. traiciona o entrega a Cristo, no sucede nada. Y nada. sin embargo, es que exacto. Si uno lee con, lo que es que uno no lee con atención los textos sagrados, bueno, ni nada, pero si uno lee con atención los evangelios, es bien interesante porque están en la última cena, que es la cena de Pascua. Y, y entonces Jesús de pronto dice dentro de la conversación, ¿no? De uno, ojo, nunca, usa la, nunca se usa la palabra traición, es entrega. Entrega. Y Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Y la interpretación que hemos hecho desde entonces es que es un Jesús que como lo sabe todo y lo ve todo, les está diciendo, no se hagan hijos de su madre porque ya sé que uno de ustedes me va a entregar y no tiene nada que ver con eso. Según yo, es un Jesús que les dice, oigan, por cierto, eh, uno de ustedes tiene que entregarme. O sea, les está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. Y le, dice, tiene que hacer y le dice a Judas, le dice, claro. vete a hacer lo que tienes que hacer. Bueno, porque fíjate, después de que Jesús dice, oigan, uno de ustedes me va a entregar, todos empiezan, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? La interpretación que hemos dado es cada uno diciendo, no, no, yo no. Claro, es cada uno diciendo, no manches, por favor, yo no. O sea, y de pronto Jesús dice, a ver, tranquilos, aquel al que le pase el, este pedazo de pan mojado en mi vino, él será. Y entonces toma su pan, lo moja en el vino y se lo da a Judas. A ver, si Jesús estuviera diciendo, por cierto, yo ya sé que uno de ustedes me va a entregar, a traicionar, y luego dice, por cierto, va a ser Judas, ahí todos le caen encima a Judas, lo matan y se acaba la traición. En lugar de eso, 
Jesús dice, será aquel al que le pase mi pan mojado en vino, moja el pan en vino, se lo da a Judas, y la cena sigue con Judas ahí. Y todo, claro, y mi tema es, todos dijeron, Uch, menos mal, menos mal que se lo encargó a Judas. Y Judas no se quiere ir. Por eso Jesús de pronto le dice, Judas, ya vete a hacer lo que tienes que hacer. Y por eso Judas se despide con un beso. Y por eso Judas se mata después. No es un acto de desesperación, es, ya entregué a mi maestro, no tengo otra cosa que hacer aquí. Me voy con él, porque yo sí entendí lo que nos dijo. Bueno, esa es la, la base de la que partiría mi novela, si es la novela. Mi uh -huh. otra opción para hacer un libro de religión es hablar sobre la muerte de Dios. Ese, ese concepto, esa frase de Nietzsche que todo el mundo conoce y repite, pero nadie sabe lo que significa, que es bien interesante entender cómo, y es bien triste, ¿eh? todas las civilizaciones de la historia humana se han construido con base en, en torno a su idea de Dios. Solo Occidente. Occidente es la única civilización que se ha construido en torno a negar su idea de Dios. Y por eso Occidente se quedó vacío existencialista y sin sentido y por eso estamos como estamos eh, a ver, había que meterse con ese concepto católico de Dios que es un tirano cósmico medieval había que acabar con el, con el Dios de los legionarios de Cristo, hay que acabar con eso pero nos despojamos por completo de la espiritualidad y hoy tienes a los pobres occidentales desesperados buscando en el budismo en el islam, en el new age en lo que sea, hasta en el peje total pero te, incluso te voy a decir algo bien interesante, pero todo el mundo dice esa famosa frase, ¿no? Dios ha muerto, incluso hay una, un, una tira muy cómica de, de, de Kino, ¿no? Que está apuntando uno, Dios ha muerto, y, este, y luego sale Dios como diciendo, el que has muerto eres sí, tú, ¿no? Una cosa. Nietzsche ha ah, muerto, sí, de, Nietzsche ha muerto Dios. Dios. Nietzsche ha muerto. Pero lo que la gente no, no dice cuando, cuando dice la frase es que no la dicen completa. Es, Dios, Dios ha muerto, muerto y nosotros, y nosotros somos, lo, sus asesinos. somos sus asesinos. O sea... La, la fuerza de la frase está en que nosotros somos los asesinos porque matamos ese concepto. Y ahorita lo algo. más sagrado que ha poseído la especie humana ha perdido su sangre bajo nuestro cuchillo. ¿Cómo nos consolaremos nosotros, asesinos entre los asesinos? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? No mames, o sea, todo lo que viene después de Dios ha muerto es un poema. Y, y ahorita le decías, no les... la gente que se acerca, y no está mal que busquen. Ese, esa paz, ese sosiego, esa espiritualidad pero el problema, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que luego la buscan muy fácil o sea sí, la claro. buscan por encimita el me acomoda el de, a ver, me da mucha risa tú le llegas con alguien y le dices ¿tú qué, qué es? te preguntas a lo mejor, ¿qué religión tienes? y te dicen, soy católico, pero no practico ¿eh? complicada ya voy para la casa ¿Cómo? perdón Sí, sí, no te Perdón, es que, es que estoy, estoy monitoreando a mi esposa. Está bien, no, no, está bien. Es que salió hace mucho y... No, y ya viene para acá. No, y no ha llegado y ya viene para acá. Ahí te digo, pero fíjate cómo, por ejemplo, mucha gente le dice, ¿y tú qué? No, yo soy católico, pero no practico. O sea, salen Exacto. Su, de, se defienden y es como de, ¿y qué tiene malo que practiques? O sea, la gente como que quiere tenerlo todo por encimita, eh, lo bonito. Pero es que fíjate, fíjate, y esto fue lo que nos dejaron los ilustrados, es, soy católico, pero no practico. Es una forma de decirte, bueno, sí tengo una religión, pero no vayas a pensar mal de mí, no soy pendejo, no creo en serio en ella. Y dices, güey, entonces no la tengas. Claro. O sea, si la, si la vas a tener, pues cree en serio. Pero se nos olvidó lo más importante. El objetivo de una religión es que tú vivas feliz y en paz. Porque de eso se tratan las religiones. Y el cristianismo occidental se acabó convirtiendo en un montón de dogmas de culpa y de miedo y en un montón de teorías y con gente hija de puta que dice pues me confieso no en lugar de entender no el objetivo de la religión es que hagas un verdadero trabajo de introspección para ser feliz a ver contrario a la gran falsificación mediática que hace Estados Unidos para venderle a la humanidad la idea de que los musulmanes son fanáticos radicales y terroristas a ver yo que conozco muchos musulmanes y cada vez más porque además a donde más me gusta viajar cuando tenía pasaporte, cuando tenía nombre e identidad, era a países musulmanes, eh, no ubico a gente que viva más en paz que los musulmanes. Y es su religión. No conozco a gente más honesta que los musulmanes y es su religión. No conozco a gente más amable que los musulmanes y es su religión. Pero la religión de los musulmanes no es una creencia, es una práctica. 
nunca, igual no que en el budismo, en el budismo nunca se dice, a ver, el cristiano, el católico, se define a sí mismo como creyente, el budista se define como practicante. Oye, ¿cómo? ¿Practicante de qué? Ah, pues practico las técnicas espirituales que me dejó el Buda para vivir en plenitud, para tener mi mente en un estado de absoluta felicidad. Oye, Sunsu, ¿y con las mujeres musulmanas sucede igual? Mira, con las mujeres musulmanas hay muchos temas muy interesantes. Eh, uh -huh. uf, mira, es muy difícil para mí porque, a ver, lo primero que siempre digo cuando el tema es la mujer en el ámbito que sea es, híjole, no soy mujer. Y yo entiendo perfectamente que no puedo entender cómo se sienten las mujeres en, pues, en ninguna circunstancia, ¿no? Eh, a ver, ahora que estuve en la India hace dos años con, con mi esposa, ¿no? Yo diario, cada día en la India, yo, o sea, yo estuve feliz y rayado, pero yo todos los días, cada noche, al terminar el día, me preguntaba que salí, oye, porque más íbamos con un grupo y todo, ¿no? Digo que salí, ¿cómo fue para ti? ¿Tú cómo la pasaste? porque tanto los musulmanes como los hindús tratan muy mal a las mujeres, desde el punto de vista occidental, por lo menos. Entonces, claro, yo tenía, de pronto, bueno, me tardé como tres días en darme cuenta que Quetzali estaba teniendo una experiencia completamente distinta a la mía. Porque, claro, yo llegaba con cualquier hombre, le preguntaba cualquier cosa y dialogaban conmigo. A ella ni siquiera la volteaban a ver. Entonces, claro, de pronto me di cuenta que yo cada noche tenía que preguntarle a ella, oye, tu experiencia cuál fue, porque yo, claro, yo no me enteré de lo que ella vivió como mujer. Pero más allá de eso, a ver, yo supongo que las mujeres musulmanas en lugares como Afganistán, en lugares como Arabia, en lugares como Qatar, deben vivir muy mal. Tampoco lo sé, porque al final cada quien vive su normalidad. Pero la mayor, bueno, y los países musulmanes de África, que son una desgracia, que no tienen que ver con el Islam, tiene que ver con África. A mí me encanta Turquía como referencia. A Turquía pues voy todos los años de ser posible porque organizo viajes, ¿no? Y, y siempre me llevo gente a Turquía. A mí me encanta en Turquía porque puedes ver pasear a una mujer tapada con burka que va paseando junto a su hija que viene de minifalda. Y ninguna tiene un problema con él. Claro, la maravilla de Turquía es que todavía tienen la libertad de decidir cómo vivir su islam. En muchos países no tienen esa libertad. Eh, pero me encanta que puedas ver a la mujer con burka junto a su hija de minifalda y nadie tiene broncas con nadie. A ver, ves a hombres que van de la mano con su novia con burka y ves a hombres que van de la mano con su novia con jeans. Lo cual le dice, qué bonita libertad. Para mí hay un dato que es bien interesante y es que el Islam con 1.600 millones de, de fieles, no solamente es la religión más grande de este mundo, por más que en Occidente digamos que es el cristianismo, no es cierto, es el Islam, no solamente es la más grande, es la que más crece, y es la que más crece por dos factores, demografía y conversión, y donde más se convierte la gente al Islam es en Europa Occidental, y las que más se convierten al Islam son las mujeres universitarias, y pienso yo que si el Islam fuera todo lo que los medios nos dicen, las mujeres universitarias, occidentales y libres no se convertirían al Islam. Pero bueno, es una conversación que habría que tener, desde luego, con mujeres musulmanas y no musulmanas, porque yo no tengo la capacidad de comprender. El, el, aquí, aquí lo interesante, y ahorita que hablaban de, de que vas a escribir sobre religiones, es lo que dices, los, los norteamericanos que, que aprendieron muy bien de sus papás, históricos que son los ingleses a contar la historia como ellos la quieren contar poniendo los villanos que ellos quieren colocar este se han encargado de hablar de los fundamentalistas uh -huh. musulmanes pero a la gente se le olvida y voy a sonar muy burdo pero en, en Rambo 3 a quien ayuda a Rambo es a los talibanes <risa> o sea es, 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 lo acomodan pero, en el momento en el que se les pega la gana no o sea pero qué la... bueno que lo comenta fíjate que mi tesis doctoral porque yo sí hice mi tesis ¿No la plagiaste? Pues fíjate que nadie vendía tesis cuando yo estaba haciendo mi doctorado. Bueno, nadie que yo conociera, porque bueno, también cada quien se junta con quien quiere. Sin embargo, sí conocí a un maestro plagiario que se quería chingar mi tesis, pero eso es otra historia. Eh, mi tesis es la construcción del enemigo en la industria cultural norteamericana. Y por supuesto, en uno de los capítulos hablo de Rambo 3, porque es justo eso que dice, oye, es Rambo en Afganistán, del lado de los talibanes, porque está apoyando a los buenos, claro, porque del otro lado están los soviéticos, ¿no? Pero justo, así te das cuenta cómo cambian los enemigos 
lo malo es que los gringos cuentan pues, con una maravilla y es que la gente no tiene memoria. Y, el, eh, y la época del Irán, de, de, del Irán contra y todo este, este escándalo que hubo de, de armas, el vínculo principal era Osama Bin Laden. Así es, bueno, Osama o sea, Bin Laden, que trabajaba el, para la CIA, para la CIA. reclutado por Papi Bush, porque Osama Bin Laden era uno de los buenos, ¿no? Pero así es Estados Unidos. A ver, ahorita estamos viendo lo mismo que ha hecho Estados Unidos toda la historia. Están atascando de armas de alto calibre al país más corrupto de Europa. De pronto, hay que recordar eso, Ucrania es el país más corrupto de Europa. No lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Entonces, estamos hablando del de país más corrupto de Europa. Entonces, imagínate que a eso, al país más corrupto de Europa, lo atascas, no sé, vamos a decir, de tanques alemanes leopardos. ¿Dónde se van a quedar? Porque hay otra cosa que no nos han contado de esta historia. A ver, yo cuando empezó esta guerra, eh, pues que muchas cosas que la gente que recibí muchas mentadas de madre, porque ya sabes, este, ah, ¿y qué quieres? ¿Que los ucranianos se dejen y que los invadan? Ni madre, se tienen que defender. Ok. Imagínate dos panoramas. Empieza la invasión a Ucrania el 24 de febrero del año pasado. Imag y claro, el primer objetivo de Putin, aunque él hoy diga que no, era tomar Kiev. Tú imagínate que Putin hubiera logrado tomar Kiev en un mes. O que sin necesidad de guerra, Ucrania hubiera dicho, vamos a dialogar. Pero vamos a pensar que hay guerra y que en un mes Putin hubiera tomado Kiev. ¿Qué hubiera pasado? Putin toma Kiev, obliga al gobierno a negociar, firman un acuerdo de paz, Ucrania pierde territorios fronterizos, eso es una realidad. Y una vez que Ucrania ha cedido sus territorios, trata de recuperarse de un mes de escaramuzas, porque es todo lo que había. ¿Cómo está Ucrania hoy? Ucrania, y eso es lo que la gente no entiende, Ucrania ya no existe. Ucrania como país ya no existe. Ucrania es el territorio europeo que se van a repartir en los dos bandos de esta guerra. A ver, ahí están metidos los polacos en la guerra de Ucrania y solo hay que estudiar historia para decir, pues es una cosa políticamente incorrecta. Los polacos no son confiables. No lo han sido nunca en la historia. Nunca. Menos confiable es el plan de Estados Unidos de convertir a Polonia en la nueva Alemania y por eso menos confiable es el canciller alemán dándole las nalgas a los gringos, traicionando a su propio país porque está bueno, sometiéndose. Pero entonces tú imagínate esto. Hoy, un año después, el territorio que Rusia tiene invadido, Ucrania no lo va a recuperar. Ya es ruso. Nunca, nunca. Eso es ruso, punto. Número dos. Ucrania le debe a Estados Unidos y sus aliados occidentales 48 mil millones de dólares. Porque, ojo, oh, la ayuda militar a Ucrania no es ayuda, son ventas. Y esas ventas se llevan a cabo por una ley que sacó Estados Unidos el año pasado, la ley de ayuda a Ucrania, que es una copia del plan Marshall, más o menos. Donde, y que se va a pagar claro, con gas. A ver, Ucrania, fíjate, fíjate qué interesante, yo te atasco de armas. Y luego, cuando termine la guerra, suponiendo que termine, tú tienes dos opciones. Devolverme las armas que todavía tengas y entonces yo solo te cobro las que no me devuelvas. Ojo, el 90% de lo que Occidente ha mandado a Ucrania son drones suicidas. Los drones suicidas, en su esencia está, no se devuelven. Se usan una vez y ya. O munición que no se devuelve. Y entonces es lo que me lo devuelvas, ya no te lo cobro como venta, solo te cobro el arrendamiento. Y lo que no me devuelvas, te lo cobro como venta. Y el material de guerra que pierdas ante Rusia, me lo tienes que pagar, incluso si Rusia se lo queda y lo usa en tu contra. Ucrania debe hoy 48 mil millones de dólares por una guerra absolutamente perdida, por un país absolutamente destrozado, que es ya y será para siempre un estado fallido, porque no hay forma de que Ucrania se levante de esto porque Occidente no lo va a ayudar a levantarse. Occidente está haciendo lo que siempre ha hecho, destruir. Y en las guerras, típico, el, esti el estilo norteamericano e inglés, que otro pendejo luche mi guerra. Y ese pendejo es Volodymyr Zelensky. Por más que algunos digan, ¡Oh, que el hombre del año, qué bárbaro, es un héroe. ¿Qué ha hecho? Volviendo a las preguntas, ¿no? ¿qué ha hecho Volodymyr Zelensky con Ucrania? 
además de meterlo en la guerra que hizo que Ucrania deje de existir. Y sin embargo, por la educación que tenemos, habrá gente que sigue diciendo, sí, pero no había de otra, hay que pelear aunque sea hasta morir. Si hubiera negociado con Rusia, hoy tendrías una Ucrania un 20% más pequeña y funcional. Si Vladimir Putin hubiera logrado tomar Kiev en un mes, hoy tendrías una Ucrania un poquito más pequeña y funcional. Esta guerra que Rusia no logró ganar en un mes como era su objetivo y que va a cumplir un año, es culpa del que atasca Ucrania de armas. Y todo por los sucios intereses de Joe y Hunter Biden en el negocio del gas ucraniano controlado por la empresa gasera Burisma, de la cual Hunter Biden es socio y accionista, junto con el expresidente de Polonia. ¡No mames! Pero... El chiste se cuenta solo. Sí. Sí. Pero pues... Así ver, caemos ante las falsedades históricas. Son su... Hay muchísima gente interesada por saber de tus viajes, próximos viajes y que cómo se pueden unir a tu, a tu grupo de viajes. Ya, bueno, pues mira, sí. Pues los viajes están suspendidos por el momento porque la 4T me dejó sin pasaporte. Entonces, pues no sé. O sea, yo ya tenía listo un viaje a España en junio para contarte la historia de la España musulmana y todo el misticismo eh, islámico en aquella España en el pues ya lo tuve que cancelar porque me quedé sin pasaporte gracias a la 4. Organízate algo a Xochicalco. Eh, a ver, bueno, obviamente, obviamente voy a organizar viajes en México, porque, pues bueno, tampoco vamos a dejar que la 4 d determine lo que yo voy a hacer. Eh, entonces, seguramente haré un viaje a Teotihuacán, seguramente haré un viaje a Oaxaca, seguramente, ya veré qué más voy a hacer, pero bueno, pues de momento, este, pues de momento... No tengo viajes porque me quedé sin pasaporte. Pero, en fin, yo espero que... Voy a hacer viajes por México, me tengo que poner a planear eso y yo espero que esto se arregle pronto. Pero bueno, yo todo lo anuncio en Instagram y, y en Facebook. Curiosamente lo dijimos al principio del programa y están retomando el tema. Dice, nos debes un viaje a Tlaxcala desde que sacaste el libro de Hernán Cortés. A ver, de entrada lo que sí debo fundamental es una presentación, un evento, conferencia en Tlaxcala, hablando de, de los dos libros, de Hernán Cortés y del regreso de Quetzalcóatl, porque los dos de alguna forma son como, pues, como un díptico, y los dos involucran a los tlaxcaltecas, por supuesto, eh, y además los, los involucran de muy buena manera, ¿no? Tal vez tengo de las pocas versiones de la historia donde los tlaxcaltecas no solo no son los traidores, sino que son los fundadores de este país. La, las personas que, que han tenido la suerte o que hemos tenido la suerte de leer el libro de Hernán Cortés, Obviamente también desmitificas esa otra traidora histórica que ha sido la Malinche. Eh, ¿Qué has escuchado de la obra de teatro que hizo Nacho Cano? Dicen que está espectacular. Pues, a ver, musicalmente debe estar espectacular, pues es Nacho Cano. Solo puede estar espectacular. He escuchado muchos comentarios muy negativos sobre la historia pero bueno, pues no me extraña, Nacho Cano es músico y productor, no historiador, eh, no sé con quién se haya asesorado, porque estoy seguro que se asesoró, porque es un profesional, pero bueno, pues ni he visto eh, el musical, ni he visto el documental en el que te dicen cómo se hizo el musical. Está en Netflix. Así que la verdad es que no sé nada. Ana, tienes y por ahora, Susu, por ahí? cuéntanos, porfa, de qué va falsificando la historia. Bueno, pues falsificar la historia habla sobre falsificar la historia. Este, Como su no, nombre lo dice. ¿Verdad? No es historia de México, es muy importante que lo sepan, si bien frecuentemente tomo temas mexicanos, pero uh -huh. uso muchos ejemplos de la historia universal. Falsificar la historia se trata de explicarte cómo y por qué la historia se ha falsificado siempre en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, en todos los países, en todos los tiempos. Porque la narrativa histórica moldea la mente de los individuos, porque te llena de arquetipos. Entonces, es más bien un análisis sobre eso. Claro, con un montón de ejemplos. Empiezo con un... A ver, el primer capítulo, es, empiezo un poco denso, el primer capítulo te explica qué es el tiempo. Pero es muy importante para mí explicarte qué es el tiempo, cómo se construye el tiempo en la mente humana, porque el tiempo es una construcción de la mente humana, para explicarte que 
La naturaleza del tiempo es ilusoria, porque dado que no existe ni el, ni el pasado, ni el futuro, y el presente no tiene duración, pues no hay tal cosa como el tiempo, y por lo tanto la historia no estudia el pasado, porque el pasado no existe, eh, la historia estudia y construye narrativas sobre el pasado, y lo que formatea tu mente son esas narrativas, ¿no? Entonces es muy importante que entiendas cómo funciona el tiempo en tu mente, para que entiendas cómo te falsa en la historia. Y luego, bueno, pues tengo, eh, a ver, el siguiente capítulo empieza eh, hablándote del poder de la mentira y, a ver, de pronto es bien importante empezar por entender cosas tan simples como el ser humano es el único ser que tiene la capacidad de mentir y la capacidad de ingeniárselas para creer mentiras. Entonces hay todo un capítulo que explica cómo funciona el mecanismo de la mentira en la mente humana eh, y a partir de ahí pues me voy con episodios históricos, el siguiente capítulo habla sobre las escrituras sagradas, por ejemplo, y hablo de las escrituras sagradas, no solamente las judio cristianas, el concepto en general de escrituras sagradas, para explicar, a ver, todos los ilustrados te van a decir las, las escrituras sagradas mienten, y digo no, no mienten solo que no son literales, tienen un lenguaje simbólico. Es muy importante entender el simbolismo. Y luego, bueno, pues por ahí tengo un capítulo que empieza, por ejemplo, con, este, con los griegos. ¿no? Siempre nos han dicho que, que los griegos son los, los que empiezan a hacer historia. Y yo te explico por qué los griegos son los primeros que nos empiezan a mentir acerca de la historia. Por ahí tengo otro capítulo que se llama Incendiar el mundo, que empieza con el incendio de Roma. Ya sabes, la clásica escena de Roma ardiendo y Nerón, de, Nerón tocando tirano. el arpa tocando el arpa mientras Roma se destruye. Y digo, a ver, miren, Nerón es un tirano por muchas cosas, ¿no? Por matar a su madre, por matar a dos de sus esposas, por obligar a Séneca a que se mate. Pero lo único que no hizo Nerón fue quemar Roma. Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando fue el incendio de Roma. Y entonces explicarte cómo se construye la leyenda de que Nerón quema Roma. Pero pues ya ves cómo soy yo, a ver, de pronto estás en ese capítulo y en el mismo párrafo están eh, Nerón y Antonio López de Santana. Y dices, ay, chinga, ¿cómo es posible que estos dos quepan en el mismo párrafo? Y dices, bueno, mira, Santana hizo un montón de chingaderas. Santana, a ver, Santana era un pésimo estratega, Santana era un tirano antidemocrático, Santana enterró su, pie, su pierna con honores. Este, porque, no, Santana era un, porque no ha perdido la suya el peje. ¿eh? Eh, exacto, sí, no, bueno. Santana era un corrupto, Santana inventó el estado de Aguascalientes por una mamada, o sea, literal. Santana hizo muchas cosas, pero lo único que no hizo fue venderle territorio a los gringos. Y sin embargo, pasó a la historia como eso. Entonces, bueno. El capítulo de incendiar el mundo te habla de muchos incendios del mundo, desde el incendio de Roma por Nerón hasta la caída de las Torres Gemelas, pasando por el incendio del Reichstag en tiempos de los nazis. Y así hay otro capítulo que empieza con Constantino viendo el símbolo de la cruz en el cielo para conquistar Roma y te habla de cómo pues, los seres humanos seguimos símbolos. A mí me encanta porque el símbolo que ve Constantino es la cruz y una frase que dice, con este signo vencerás. Yo me pregunto, ¿cuál es el signo con el que vencerás? Pues aquel con, el que log... no, aquel con el que logres que un montón de pendejos te sigan. No importa cuál sea ese signo, ¿no? Eh, y pues así, es decir, eh, estos son muchos capítulos que siempre empiezo con algún acontecimiento histórico famoso, digamos, como pretexto, y con eso pues hago toda una, todo un análisis, ¿no? Hay todo un capítulo sobre la Edad Media que se llama Un Mundo Oscuro donde la Tierra es Plana, si te ver en la edad, porque tenemos esta idea, no, pues que todo el mundo pensaba, pero éramos bien pendejos y pensaban que la tierra era plana, ya lo pensamos otra vez, éramos bien pendejos y pensábamos que la tierra era plana hasta que Colón llegó a América. Dices, no, en la Edad Media todo el mundo sabía que la tierra era redonda. No, ¿cómo? A ver, el mito de la Edad Media lo inventan los renacentistas y entonces es bien interesante cómo... Cuando tú tienes el poder en tiempo presente, tú puedes contar cualquier mentira sobre el pasado. Bueno, este, es, es muy interesante porque evidentemente la historia la, can, la, la cuentan los vencedores, uh -huh. la, la manipulan los vencedores, pero en tu libro, aparte de, de estos ejemplos y un poco, me imagino que cada tema lo vas toma, tocando evidentemente como, por, como comentas, ¿no? Por, por momentos. También Oye, viene la explicación. Ver, espérame, espérame, espérame sí, tres sí. segundos, cotorren entre ustedes, no me tardo nada. No, vele a abrir a Kitzeli, ándale. <risa> <risa> ya estaba por llegar. Oye, sí. nos estaba preguntando la gente, es un buen momento para decirlo, que uh -huh. si este programa lo van a poder ver después en YouTube, sí lo pueden ver sí. a partir de mañana, el programa va a estar en YouTube y también va a estar en Spotify, también va a estar en los Apple Podcasts 
y también va a estar en iHeartRadio y se queda además en nuestra página de, este, de aquí de Facebook. Entonces, no hay pretexto para no volverlo a ver. Eh, a diferencia de los PDFs, este sí lo pueden compartir. Es más, compártanlo. Sí, ese sí. Este sí. Nos hacen un favor. Ah. Tranquilo. Ya mero, eh, ya mero. Tranquilo. Es que tengo un caos aquí. Y, y ahorita lo van a atacar los ocho, los seis gatos. ¿Sabes cómo es este misterio de que tú dejas ahí unos audífonos y cuando tú te vas a se enredan todos? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es que todo el mundo se enteró hace rato que mi esposa estaba por llegar, ya llegó, ya llegó. pero no traía llaves. <risa> ah, digo, hay, hay, o sea, incluyes en, en, esta, en, en estas explicaciones el por qué se toman las decisiones o por qué deciden contar la, la historia de esa manera. O sea, ¿por qué deciden decir, por ejemplo, que Nerón sí fue el que quemó Roma? ¿Por qué deciden... Uh -huh los renacentistas, eh, darle ese, 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 ese sí, cariño. Sí, lo explico, lo explico, porque, ojo, no hay que caer en la teoría de la conspiración, no es que de pronto un montón de personas se reúnan así, ¿qué vamos a contar? No? Vamos a ver, en el caso de Nerón, digo, a ver, cualquier cantidad de historiadores, escritores y filósofos de tiempos de Nerón no escribieron sobre el incendio, lo cual quiere decir que no fue importante en su tiempo si no, lo hubieran escrito, o algunos lo mencionaron como uno más de los cientos de incendios que había en Roma, y de pronto dices, van a ver, entonces, ¿quién escribió sobre el incendio? Y dices, ah, 30 años después del incendio, y ya con Nerón muerto, y con otra dinastía en el poder, fulanito que odiaba a Nerón, lo escribió, y dices, ah, y luego más adelante, 20 años después, otro historiador muy importante dijo lo mismo, pero en realidad citó a fulanito. Y 20 años después, otro historiador citó a fulanito, que a su vez citó a fulanito. Y dices, güey, acabas de construir una verdad histórica y no hubo una conspiración de por medio, ¿no? Eh, igual con los renacentistas, a ver, de pronto un grupo de intelectuales y pensadores que dominan la escena intelectual en tiempos de renacimiento, se cuentan una historia de sí mismos donde, wow, sí, nosotros somos los creadores del humanismo y del renacer del mundo grecorromano, bla, 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 bla. Y pues eso es lo que queda escrito y de pronto es la historia que nos seguimos contando. Eh, en el capítulo de la Edad Media, por ejemplo, pues comparo el medioevo con el virreinato para dejarte claro que el medioevo fue la época de los aztecas. El virreinato se parece más al renacimiento, pero pues la gente piensa que Nueva España era un montón de españoles flagelando indios para sacar oro y de alguna forma piensan que el imperio mexica era un montón de gente construyendo pirámides muy felices mientras se entregaban a un sacrificio humano. Eh, llenos de felicidad y algarabía porque iban a ser entregados a los dioses, ¿no? Eh, y digo, a ver, del virreinato no sabemos nada. No sabemos nada. ¿Por qué? Porque no lo estudiamos. ¿Por qué no lo estudiamos? Porque no pasó nada. ¿Por qué pensamos que no pasó nada? Porque no lo estudiamos. Oye, ahorita que hablas de falsificar la historia, hay un tema que a mí siempre me ha hecho mucho, mucho ruido y tú como historiador y conocedor de, de, sobre todo de las culturas, me vas a poder ilustrar. ¿Verdad que es mentira lo de la matanza de los inocentes? Absolutamente, eso no pasó nunca. Gracias. Ojo, te digo otra cosa que no pasó nunca y lo digo en falsificar la historia. De pronto estoy hablando de las sagradas escrituras y hablo del éxodo y hablo del pueblo hebreo que se libera de la esclavitud en Egipto. Lo digo con todo respeto, pero ahí tuve que decir, por cierto, esto, la esclavitud de los hebreos en Egipto, la acusación sin pruebas más famosa de la historia, porque históricamente no hay forma de demostrar que el pueblo hebreo estuvo en Egipto. Wow. O sea que, no, el libro está denso, ¿eh? el libro tiene sus cositas. <risa> y, y te digo, porque a mí me llama mucho la atención, digo, obviamente con, se aprovecha el Día de los Inocentes para hacer bromas, pero yo siempre he dicho, si hubiera habido una matanza de todos los menores de dos años de toda la región, no nada más se mencionaría en los evangelios. Habría un chingo de libros ha, diciendo habría, eso. Y, y, y sería famoso Herodes por eso, no por otra cosa, bueno, ¿no? Ojo, es como la muerte de Sócrates de la que solo habla Platón. Porque Sócrates es un personaje de Platón, porque no existió Sócrates, porque si Sócrates, el hombre más sabio, famoso y querido de Atenas, hubiera muerto en ese juicio injusto, todo el mundo lo hubiera comentado. Pero nadie lo comenta. ¿Por qué? Porque no existió. A ver, oye, pero ¿cómo si Platón habla todo el tiempo de Sócrates? Bueno, sí, Alejandro Dumas habla todo el tiempo de D'Artagnan. Ya está estatua ahí de D'Artagnan en París. Mm, Aquí sí. tengo otra pregunta antes de ir cerrando porque todavía te falta esta más la pregunta enlazada, mi querido Sunsu. A ver. Dice, 
que qué tema de historia no escribirías? No me gusta América Latina, nunca me ha gustado. Sin embargo, quiero escribir las piernas abiertas de América Latina porque alguien tiene que, que, que llevarle la contra a Eduardo Galeano y sus pinches venas abiertas. Eh, América Latina no me gusta y de México ya me harté. Son los temas de los que no escribiría a partir de ahora. Sí, eso ya lo habías comentado. De hecho, dices uh -huh. ¿no? que ya quieres que te dejen escribir de historia universal. Que a ver, tengo algunas cosas, ¿no? Pero pues ya es momento de seguir insistiendo en historia universal, en filosofía, en religión, en cosas espirituales y demás. Uh -huh. a, a, mí, a mí en particular, y, y por ejemplo en el libro de, de Hernán Cortés lo haces, me gusta mucho cómo para contar un, un hecho, una circunstancia, no te limitas a lo que pasó en ese lugar, ¿no? No, no dices... Ay, fíjate que Cortés llegó en 1519 a mí. No, no, a ver, uh -huh. esto estaba pasando en Europa, esto estaba pasando acá. Vamos a ¿Cómo? darle la vuelta al mundo. Ajá, ¿cómo, ¿Cómo la situación de los otomanos obliga a que suceda eso? Porque eso te da un, un panorama de entender cómo la globalización de la que se habló en los 90, la famosa globalización siempre ha existido, no con la inmediatez de hoy, pero desde la tiempos globalización de Alejandro, es de siempre. Desde tiempos de Alejandro, por lo menos. Es inevitable. Y de 1492 para acá, bueno, aunque ahorita estamos en un proceso de desglobalización, porque toda esta guerra es para eso. Eh, decía ahorita Ana, y es muy cierto que la, una de las maneras en las que unimos los programas, el pasado con este y este con el que viene, es haciendo la... Bueno, ni siquiera nosotros. Ustedes, los invitados, hacen la pregunta enlazada. A ti te dejaron ah, una claro. pregunta, que ahorita la, la escucharás, que está bien interesante. Pero antes, el chiste es la pregunta que tú le vas a dejar a nuestro invitado o invitada o invitade para que nadie se ofenda de la próxima semana. ¿Qué le vamos a preguntar al próximo invitade? <risa> Querida invitade, ¿Tú crees que el lenguaje inclusivo es algo que va a pegar y se va a quedar? ¿O es una moda pasajera? Bien. Me gusta, me gusta mucho. Y ahora vamos... O, con, o confiamos en que la gente acabe la prepa. <risa> a ver, hoy, hoy yo ponía en Facebook, no sé si estás de acuerdo, yo decía, ya cuando en un párrafo ves más de dos faltas de ortografía, eso ya es reggaetón. Es este... reggaetón, absolutamente. <risa> A ver, déjame nada más preparar, porque por aquí tenía yo la, la pregunta, pero aunque no lo creas, yo también a veces me hago tantito bolas con la, con la tecnología, pero ahí la tenemos. Espero que, que se escuche. Pues la vi mover la boca, pero no la escuché. Ah, no, no ya te hago la pregunta yo. Sí. Si alguna vez fuiste infiel, y si lo fuiste, ¿qué motivos te llevaron a ser infiel? Nunca. Bueno, es que no. la preguntamos ya que llegó yo, ¿qué tal? Sí, caray. <risa> eh... Bueno, la pregunta es, ¿alguna vez? Si alguna vez, pues es algo que pasa pues hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Eh, ¿Alguna vez? Sí. Eh, sí. ¿Por qué? Eh, respuesta inmediata por estúpido. Eh, respuesta un poco más compleja por problemas psicológicos personales que no tienen nada que ver con mi pareja. Porque ya ves que siempre se busca, ay, es que es por aburrimiento, porque el otro hizo, porque el otro no hizo, porque al otro le faltó. No, eh, pendejada mía derivado de problemas psicológicos míos, derivados de, viva Freud, problemas no resueltos con mamá. Me que, no es una, que no es una excusa. No, 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 pero, no, pero... No, 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 es lo que te lleva. Ya después dices, órale, este es un pedo no resuelto de la infancia, <risa> lo tengo que resolver, actúas en consecuencia y entonces cambias cognición, cambias tu psicología y por lo tanto cambias tus actos. El daño queda hecho, pero casi todos los daños se pueden reparar. ¿Ibas a comentar algo, Ana? 
Sí, que me cae re bien, o sea, ¿no? <risa> me cae bien. <risa> bueno, Así es que a ver, fácil. es que uno tiene que entender. Esto y... Qué bien. Todo el mundo tendría que entender que todos tenemos un montón de problemas psicológicos. ¿Sí? Para mí es bien importante porque el principal trabajo de mi vida cotidiana, del día con día, es detectar esos problemas. A ver, para mí la meditación, que es a lo que yo me dedico, y mi trabajo espiritual, que es, lo entiendo igual que un trabajo mental, no es otra cosa más que entender, sin importar en qué momento de tu vida te des cuenta, el tema es que tu mente está muy dañada. Y tu mente está muy dañada Lo único que daña la mente pues es el miedo. Tu mente está dañada por muchos miedos que tienen que ver con muchas vivencias que interpretaste de manera emocionalmente negativa cuando eras niño. Y tienes un montón de problemas mentales. Tú y todo el mundo, cuando tú lo aceptas, tienes la posibilidad de transformarte. Cuando tú no lo aceptas, pues vas a arrastrar tus problemas psicológicos y te vas a poner excusas toda tu vida. Eh, dado que el objetivo fundamental del ser humano es la plenitud absoluta, esa plenitud absoluta es algo a lo que solo llegas descubriendo todas las marañas que están metidas en tu mente. Tienes que encontrar al minotauro de tu laberinto y matarlo. Oye, eso es una última pregunta. Ahorita uh -huh. que te tengo aquí, me uno al club de fans de CES para, para dar voz a una pregunta que te quiero hacer. Hace algunas semanas pusiste que era el aniversario, no me acuerdo el número qué, de, de una cirugía que te hicieron, pero ya no entendí si a esa cirugía la, la defines como algo metafórico o si fue algo físico lo, lo que sucedió y que a raíz de eso ¿Sí? viene mucho cambio en ti. ¿Tienes tiempo, Ana? Sí, no, pero va no, muy en sea, breve. Nada más, quiero saber es si física. es metafórico. No es metafórica, es física y es real. Okay. Pudiera parecer metafórica porque la operación fue con un viaje astral y lo que me quitaron fue un tumor del cerebro okay. y, y me limpiaron una válvula tapada en el corazón la situación es que no me abrieron la cabeza y no me abrieron el pecho y tenía un tumor en el cerebro que me estaba haciendo mucho daño y una válvula tapada en el corazón que me estaba matando y no tengo el tumor y no tengo la válvula tapada pero nunca me abrieron wow. fue okay. un milagro okay. un bonito milagro y todo cambió a partir de ahí. No, sin sí. lugar a dudas. Sí, Oye, gracias por contestar. Le, le, le repito a la gente, ahorita que, nos, que te paraste a, a abrirle a Quetzal y le, eh, aproveché para decirles, pero lo reitero, a partir de, de mañana este programa lo van a poder ver en YouTube, pero también lo van a poder escuchar en Spotify, en Apple Podcast o en iHeartRadio, en cualquiera de las plataformas lo van a encontrar. Se queda aquí en, el, en la plataforma también de, de, este, de Facebook. Obviamente denle like, compártanlo. No me canso de decirlo programa tras programa. El compartir cultura y el compartir lo bueno es hacer bien. Y a este país le urge que hagamos el bien y no esperemos que lo haga otra persona. Hagámoslo nosotros. Compartan este programa. Compartan todos los estereotipos. Compartan también todas las, las pláticas que tiene Juan Miguel en su canal. Eh, métanse a las páginas de, de, de Juan Miguel. Saben como Sunsunegui lo encuentran en, en las redes sobre todo para ver los cursos que empiezan ahora en febrero. Tienes dos cursos que empiezan ahora en febrero, ¿verdad? Empiezo en febrero, ya está anunciado en mi Instagram y en mi Facebook. Como siempre, eh, doy dos cursos largos. Por largos me refiero a 12 clases, 12 semanas, 3 meses. Siempre hay uno de historia y uno de religión. Los martes de religión, en esta ocasión voy a dar Los Imperios de Dios, que es una historia de la caída de Roma a la de Constantinopla, del siglo V al siglo XV. Ver todo el desarrollo del cristianismo y el islam, pero concentrándome mucho en las herejías, los misticismos eh, y los textos prohibidos eh, del, del cristianismo y del islam. Es un tema fascinante. Y los jueves, que es de historia, voy a dar pues, la historia de la civilización occidental, comprender eso que nosotros somos desde la antigua Grecia y Roma hasta la actualidad. Entonces, este son los dos. Luego también siempre saco cursitos de cuatro clases y masterclasses para explicar temas de actualidad, que pues, todo eso lo voy anunciando durante el semestre, pero así los dos cursos así de, de inmersión profunda, pues en esos, dios, esos dos, los imperios de Dios para hablar del cristianismo y el islam y eh, civilización occidental para hablar de la historia de eso que somos nosotros. Y, se, y seguramente las comidas que decías que son muy interesantes casi con lo de gente de Grupo Estoril, ¿no? que son menús acorde a lo que vas a platicar. Sí. 
Así es, este, pues ahora en febrero pues voy a dar una plática de las Lupercalias y el día de San Valentín y vamos a dar un, un banquete de tiempos del Imperio Romano. Y sí, es lo que hacemos, ¿no? Si doy una plática de Rusia, pues ponemos un banquete ruso, si doy una plática del Imperio Otomano y ponemos un banquete de tiempos otomanos. Es una bonita combinación de historia y gastronomía. Trato de hacer una al mes y pues también siempre las anuncio en las redes sociales. Este, así es que, pues nada, estar atentos ahí. Voy, voy a decir algo que es muy difícil que te comprometas, pero este año no nos podemos tardar otro año en tenerte. Nos vamos a tener no, que ajustar. No, seguro que no. Este, pero antes estaban en jueves, ¿sabes? Están, ya va a ser el sí, miércoles. Sí, el miércoles, nos cambiamos miércoles. a miércoles porque como la gente ya está haciendo su vida normal y ya pues salen sí. a empedar yeah, y las fiestas. Los cambios están bien. Yo no puedo ni miércoles ni jueves en general, pero, <risa> pero te, paso, te, paso mis, te paso mis fechas del semestre. Dice, cuando cambien a martes, ay, me este, No, no, tampoco puedo. Es que yo en las noches no. doy mis clases, pero... Pero y si no, de acuerdo lo hacemos en, en otro horario y eso, y lo, y lo transmitimos grabados. Eso es lo menos. Pero al final los cambios son buenos. Es como este cambio que tienen ustedes. No digo que no extrañe a Chochos, no digo que Chochos no sea guapo, pero qué bien se vean a Luisa, carajo. <risa> <risa> chochos, chochos no nos puedo acompañar por cuestiones de trabajo, no es que ya. Ya, de trabajo. ya, ya, no, no, se ve, se ve muy bien, se ve muy bien. No que no me guste ver a Chochos, pero pues, a ver, miran a Luisa. No, 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 definitivamente mejora. O sea, como, como paisaje. Yo podría estar con, con la cámara apagada y el puro audio, eso es una realidad. Claro, o sea, desde tiempos <risa> universitarios. A ver, Chochos o Ana Luisa. No, no, Ana Luisa, no, a ver. <risa> decía decía el, gran, el gran poeta este, mexicano Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Gracias, mis queridos. Oye, gracias. Juan Miguel, de verdad, muchísimas gracias. Es siempre un placer platicar contigo porque podemos hablar de lo que haces pero también de cómo ves el mundo, porque no te limitas, como dices, solo a ver lo que pasa en México, sino darnos un panorama de todo lo que está pasando. Yo le recomiendo a la gente que se meta a tu canal de YouTube, porque Totalmente. tienes una plática muy interesante precisamente cuando empezó la guerra de, de Ucrania, de Ucrania. En, la, en la que le dejas claro al mundo que Ucrania pero no es la víctima. Voy a dar otra, voy ah, a dar otra. ¿Para el ver, aniversario? Vamos, vamos a cumplir un año y hay que explicar lo que está pasando, que está me, terrible, me sobre todo a, a partir de ayer que Alemania decidió estúpidamente... A ver, me encanta el tema de no, vamos a mandar los tanques. A ver, Rusia se está defendiendo con 1.200 tanques. ¿Qué chingados van a ser 12 tanques alemanes? Nada. ¿Va a marcar diferencia en la guerra? No. Entonces van a llegar los Leclerc de Francia, van a llegar los Abrams de, de, de Estados Unidos. Sí, a Ucrania le van a llegar, pon tú, 100 tanques. Esos 100 tanques no van a cambiar la guerra. Y hay una cosa que la gente tiene que saber. Esa guerra, sin importar lo que van en los medios, la está ganando Rusia. Claro. Y entonces voy a dar una plática explicándoles por qué. O sea, como, no tengo la fe todo. Como eh, prácticamente hay, todas las guerras en las que ha estado Rusia. Hay forma de ganarle una guerra a Rusia. Eh, pero bueno, les voy a explicar eso. La plática será en torno al 6, 7 de febrero. Todavía no lo tengo claro, pero por ahí será, lo, lo voy a anunciar como siempre en Instagram, en Facebook y en YouTube. Entonces a principios de febrero tendremos Y otra que, que me pareció muy interesante, sobre todo por el momento, eh, la que hiciste con relación a la muerte de la reina Isabel, uh -huh. para entender lo que es la monarquía en claro. Inglaterra y algo que me encantó sí. de tu plática y cómo la monarquía le queda un rey. Un rey, por supuesto. A esta, y a la, España, a esta y a la hispana les queda un rey. Eh, pues sí, esa sí que la pueden encontrar libre en YouTube y la que voy a dar en unas dos semanitas de Ucrania no va a ser solo de Ucrania. Hay que entender que esto sí es una guerra mundial. Les voy a hablar de Ucrania y les voy a hablar de China y les voy a hablar de Taiwán y les voy a hablar de la OTAN, y les voy a hablar de cómo se relaciona todo con todo, ¿no? Este, en fin, entonces, bueno, es interesante entender ese panorama. ¿Algo, algo que le quieras decir a, a más a Sunsunegui, Ana? No, pues muchísimas gracias por haber aceptado otra vez la invitación. Siempre es un gusto, tanto para nosotros como para todos tus fans. Ese es. este, me encantó que, que se hayan puesto a preguntar. Y pues agradecerte a ti que hayas contestado a la mayoría de las preguntas que hice. La verdad es que faltaron bastantes. Más felicitaciones y que eres un crack y maestro de maestros y que te quieren y ta, 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 ta. Gracias. No, no pude leer todas, este, pero espero que hayamos contestado las más de las, de las dudas. Y pues muchas gracias, Unsu, por, por haberte unido al, al, al programa del día de hoy. Pues esperando tenernos, tenerte este año nuevamente. Gracias. Un bueno, placer, como siempre. Y ya, ya que, que Juan Miguel le dejó una pregunta a alguien, ¿a quién se la dejó? ¿Quién es nuestro invitado o invitada de la próxima semana? La próxima semana vamos a tener a Olga, una psicóloga que además es parte de las hijas de la pandemia. 
eh, y tiene un libro muy interesante que habla de una adicción. No les voy a decir ahorita de qué adicción se refiere, a, a, a cuál adicción habla, este, pero pues tiene mucho que ver con muchos de nosotros, si no es que la, la mayoría. Entonces, no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Super. Compartan este programa, denle like, denle todo. Nos vemos la próxima semana. Juan Miguel, de verdad, muchísimas gracias. Como siempre, un, placer. un super placer. Hasta la próxima Como semana. Como siempre, un placer. Gracias. gracias. Bye, bye.